Bữa nay bán được nhiều cha Có đủ tiền mua thịt nấu cháo cho mẹ không cha Ờ à, bữa nay lột Cho nên à, củi ít hơn mọi khi con à Chắc chỉ đủ tiền mua gạo thôi Ba tiền hả cha Cha sợ ít hơn đó. Nếu năm tiền thì có đủ không cha Chắc là đủ Nhưng mà Ông cả ơi Tôi đem củi tới rồi Ủa tới rồi hả Dạ Sao bữa nay ít vậy Dạ bữa nào tôi làm nhiều á Tôi sẽ bù lại cho ông cả Ông cả muốn trả bao nhiêu thì trả Để kiếm ít tiền Mua gạo về Để nấu cháo cho mẹ thằng nhỏ Đang bệnh ở nhà Ừ được rồi Ông cầm đi Dạ cảm ơn À ông cả để củi ra đâu Để tôi đem vô trong cho ông nha Thôi được rồi ông theo tôi Dạ được tiền nè Trời ơi. có cái túi này có tiền á tha hồ có tiền mua cháo còn lại mua gạo để dành tiền con lượm trước cửa nhà này hả dạ vậy là của ông cả làm rớt rồi này con tiền mà con lượm được á mà con lượm ngay trước nhà của ông cả vậy là của người ta thì mình phải trả cho người ta lấy của người ta như vậy á là không được con à nhưng mà ông cả đâu có biết đâu cha Con phải nhớ câu này Nghèo cho sạch Rách cho thơm Con không biết Thì không có tội Ủa Hai cha con vẫn còn đây sao Dạ Dạ thưa ông cả Hai cha con tôi còn nấn ná ở đây Là bởi vì Con tôi nó lượm được một cái túi tiền Chắc là của ông cả làm rớt đó mà Cho nên ý của cha con tôi là Trả lại cho ông cả Ừ con trả lại cho ông ừ, Còn trả đi qua Dạ con trả lại ông cả Còn ngoan quá à, Đây Ông thưởng cho con nè ừ, Ngoan quá Ông cho thì cảm ơn đi con Cảm ơn ông cả ừ. Dạ thưa ông cả Hai cháu con tôi về Ừ dạ. ông về Về, con. về đi dạ, con Dạ thưa ông con về Ừ Con thấy chưa Ở hiền gặp lành Con nhớ chưa Dạ Con nhớ rồi Con thấy không Hồi nãy mình lượm tiền Mình trả cho ông cả đó Mình ước mơ Là mình bán củi cho được nhiều tiền Cuối cùng thì Ông cả cho thêm tiền nữa Như vậy Mình sẽ có tiền Mua thịt về nấu cháo Cho mẹ con ăn rồi đó Ủa Nhưng mà ở hiền gặp lành là sao cha Thì Giống như là cái gì con vừa mới làm đó Thật thà Trung thực khó khăn cỡ nào cũng không được tham lam hết á nhớ không dạ nhớ thật thà trung thực ừ. khó khăn cỡ nào cũng không được tham lam à con nhớ rồi cha <cười> sẽ không ca nghe con 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 cha cha đừng có bỏ con đời cha mẹ nghèo khổ không có gì để lại cho con con không cần gì hết được làm con của cha mẹ là phúc đức của đời con rồi con nghĩ được như vậy cha có chết cũng ngậm cười Gia đình mình nghèo Nhưng đậm ấm Thuận hòa Vui vẻ Cha vui lắm Đời cha quý nhất là 
啦，嗱，机女饶咩？干扰你，但女孽嘅呀，检针，瓜牙，呀，老爷。con dành dụng được tiền là nghề khác mà sống đừng có mà cả đời đốt củi như cha cha khổ cha khổ lắm cha 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 đừng bỏ con mà con con không cần làm những ngày khác con chỉ cần có cha thôi cha nào chứ ờ túi tiền của chị kia kìa rõ ràng là thoát cho túi người ta mà còn chối nữa hả bà con ơi bắt nó lên quan đi ờ bắt nó bắt nó lên quan đi lên quan đi sáng sổ về bạn cấp tôi thách đó thách hả dám thách nữa hả coi đã người này là vợ tôi cái gì vợ anh hả ừ trời ơi đã nói với mình rồi cúng đình xong á là phải đi chợ và nấu cơm liền bây giờ chưa trời chưa trật rồi mà mình chưa đi nữa ờ em cũng muốn về lắm tự nhiên chị này chạy ra kêu em là ăn cắp cho nên em chưa về được đó vợ tôi không phải người như vậy đâu túi tiền của chị vẫn còn đó chắc là có sự hiểu lầm thôi vậy thôi tôi với vợ tôi đi về nha đi em thôi, thôi hiểu lầm rồi, vô cúng đi. Ừ, vô cúng. nè anh Hả? Tại sao anh lại cứu tôi vậy Tôi anh cấp thiệt đó <cười> Tôi biết Tôi cũng suýt làm như cô mà Hử? Vậy là cũng bị bắt quả tan hả Không biết hồi đó Có phải kêu là quả tan hay không Nhưng mà chính cha tôi Và cái người mà tôi suýt lấy tiền Đã ngăn tôi lại Còn dạy cho tôi đừng tham lam của người Lúc đó sau khi bình tĩnh lại Tôi đã thấy mừng Tại vì mình đã không làm bậy cho nên hôm nay tôi mới ngăn cô lại đó Cô đừng để hành động rồi phải hối ừ, Anh thì khác Còn tôi á tôi không có hối đâu Cô có chỗ nào đi về không à, Tôi <cười> Nhà của tôi Có đủ chỗ cho hai người À, đây là nhà của tôi Nếu như nàng mệt Nàng có thể vào trong nghỉ Còn bây giờ tôi sẽ đi nấu cơm cho nàng ăn Nha Chàng ở trong cái lều rách này từ nhỏ tới lớn sao Phải Nhưng mà lúc xưa có cha và mẹ tôi ở đây Vui lắm Nhưng còn bây giờ có mình tôi nên cũng buồn lắm Nhưng không sao Bây giờ đã có nàng rồi Sẽ vui hơn nhiều <cười> Tôi thì sống sao cũng được hết đó Nhưng mà sau này có con có cái Chẳng lẽ cứ ở trong cái lều rách này hoài sao được Nàng ơi Nàng đừng có lo Tôi sẽ làm cực lực Để nàng và con không bị thiếu đói nhưng chàng định làm tiều phu cả đời sao à, Phải Cái nghề này vui lắm Tuy là có hơi nặng dọc một chút Nhưng mà tối về ăn no ngủ say không phải nghĩ ngợi gì hết Nếu nàng không chê Thì xin đỡ lại gán nghĩa cùng nhau Thôi để tôi vào nấu cơm cho nàng ăn <cười> Kỳ 
kiểu này á Muốn không chê có được không trời Mình ở tạm rồi Phải tìm cách chuồng thôi Đã nghèo rồi còn gặp khổ nữa Đây mình phải mua cái gì đó ngon ngon Cho nàng ăn mới được Cái điện của tôi Có cổi của tôi Cây rìu của tôi Cây rìu của tôi Chuyện gì hỡi chàng trai trẻ Có chuyện gì sao con lại khóc vậy Mất rồi ông ơi Tiêu tan hết rồi ông ơi Có chuyện gì bình tĩnh kể ta nghe Đó là lưỡi rìu của con Lưỡi rìu mà cha con để lại cho con Để con kiếm sống Đó là vật gia bảo duy nhất mà cha con để lại cho con Đó là gia tài của con nhưng bây giờ, bây giờ nó đã xuống suối mất rồi ông ơi Lưỡi rìu của con nó ra sao Nó chỉ là một lưỡi rìu cũ Nhưng mà đối với con Nó là một vật vô giá ừ. Trước đây con cần nó lắm Nhưng mà bây giờ con còn cần nó hơn nữa Tại vì con phải lo cho một người nữa ông à ừ. <cười> Vậy thì phải kiếm thôi Cái suối này sâu lắm Hồi nãy con có lặn xuống rồi Nhưng mà con không tìm được <cười> con cứ ngồi yên đó để ta ừ. ông ông ơi ông ơi ông ơi ông ơi ông lại đi ông ơi <cười> có gì mà hốt quán vậy rượu của con đây nè <cười> trời ơi đẹp quá cả đời con chưa từng thấy chiếc rìu đã lấp lánh như vậy ông ơi phải lấp lánh thôi nó bằng vàng mà cái cái gì bằng vàng ừ. <cười> dạ con cảm ơn ông nhưng nó nó không phải của con ông ơi con có chắc không phải là của con không dạ chắc chắn rồi tại vì gia đình con nghèo khó lắm làm sao mà có cái điều bằng vàng quý giá như vậy hả ông thì cứ giữ mà xài là do mình mò được chứ có lấy của ai đâu dạ thôi ông không phải của mình thì mình không được lấy đâu mà chưa kể ai đó đánh mất lưỡi điều quý này cũng đang kiếm thì sao không nên mình phải trả lại không à ừ, vậy thì trả lại ừ. à, tại sao không ông ơi ông ông ơi ông ơi Chữ. Ủa? Ủa? sao hồi nãy con thấy ông ở dưới mà sao bây giờ ông lại ở đây rồi đó là chuyện của ta đây dạ. cái này có phải của con không dạ dạ cũng không phải ông ơi Điều này bạc bạc Còn của con qua bao nhiêu đời người rồi Làm sao mà sáng như vậy được Chắc chưa Dạ Dạ chắc Nhưng mà ông đừng có ném xuống nước nữa Để con kiếm người đào lập rớt Rồi con trả lại nhau Cái trước bằng vàng Lấy xài còn sợ Chứ cái này bằng bạc Đâu có đáng giá bao nhiêu Cứ để xài đi Coi như là ta lượm cho con đó Dạ Con đã nói rồi Không được con ơi Chắc có người đang kiếm nó đó, đó Người ta đang rất buồn đâu Nếu con không lấy chiếc rìu này Thôi thì kiếm tiếp vậy Ông Ông Tại sao ông lại giết nó Để ta tìm lại chiếc rìu của con ừ. à, Ông ơi Ông 
ông ơi ông ơi ông ơi đi rồi tại sao ông hay vậy nước chảy xiết như vậy làm sao ông lấy được lấy rồi cái này của con ông ơi trời ơi đúng là cái này của con rồi sao ông hay vậy dòng nước ở dưới kia chảy xiết lắm làm sao ông lấy được con là chàng trai hiếm có con xứng đáng được nhận những mối quà này ông ơi ông ông ơi con đội ăn ông con đội ăn ông cha ơi, những lời cha nói đều đúng hết trời phật đã thương con đúng là mình đã hiện thì được gặp lành cha đi đâu từ sáng tới giờ vẫn không biết phải chi mình lối lả như vậy á mà chết quết đi cho nó xong ở cái nhà gì mà nó nghèo sơ nghèo xác nhìn trước nhìn sau không có cái gì hết trơn á đã vậy có hai bó củi cũng bán hết trơn rồi không biết chiều nay có củi không nữa đói quá à thầy ơi mày ra tao biểu coi ứng tiền cho mày mấy bữa nay kêu mày mang củi qua cho tao sao mày không đem mày trời mưa gió bắt tao lội qua đây kiếm mày hả mày trời ơi gì đâu mà xin lầy không à thầy ơi chàng ấy không có ở nhà đâu đằng ấy có quan hệ với ông tiểu mà mấy bữa tam qua đây đâu có thấy đằng ấy đâu thôi hả chỉ là khách lỡ đường thôi anh ấy thấy vậy cho tôi ở thì tôi ở thôi trời sau này nó hơn dữ vậy ta không lẽ nàng định ở đây suốt đời với nó hay sao thì à, cũng đâu có biết được nếu mà nuôi được thì ở còn nuôi được thì thôi tiếc quá người dư sức nuôi nàng á thì không nuôi được còn cái thằng đó không lo được cho nàng rồi ở đây hai đứa hấp cháo luôn hết hay sao à, muốn nuôi á thì à, cho nuôi chứ sợ gì mà không dám nè <cười> nhưng mà tiếc cái là còn muộn vợ già ở nhà nữa nhưng mà nàng yên tâm như nàng chờ ta để ta sẽ lựa lời nói với con muộn vợ già của ta là sẽ chọn nàng làm thứ thất thứ thất á thì thà làm chính thức cho tên tiều phu nghèo rớt mồng tơi này còn sướng hơn ừ. nếu như mà chàng muốn á thì về tống cổ mụ vợ già ở nhà ra khỏi nhà đi rồi hãy nói chuyện tôi cho chàng một tuần trăng đó nếu mà không xong chuyện thì tôi đi phương khác á vậy thôi thôi nàng ráng chờ ta một tuần trăng nha ừ. mình ơi tôi gặp mấy rồi mình ơi cái này là trời cho mình đó Ủa Anh Tam Anh cũng ở đây sao Thì tao ngồi đây nè Mai cái gì mà mai Không có củi mà mai cái gì Ê Mày dạo này bỏ nghề làm tiều phu Mày chuẩn bị làm thầy lan hả Mày lấy lá thuốc nhiều quá vậy Đâu có Tại tôi có một đống củi Ừ Rồi đâu Nhưng mà nó bị rớt xuống sông rồi Trời ơi Sau đó tôi 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 lo chụp nó Ai ngờ cái điều rớt xuống sông luôn Lúc đó tôi buồn khổ quá Tôi than khóc Bụt hiện ra Bố ừ. Chàng đang kể chuyện cổ tích đó hả Không có củi Chiều nay có mà chết đói đó Tôi nói thiệt mà Lúc đó tôi cũng không để ý Bụt dậy xuống sông Rồi sau đó cầm lên ba chiếc rìu Trong đó có một chiếc rìu vàng Một chiếc rìu bạc nữa Rìu vàng Rồi sau đó tôi sợ mọi người nhìn thấy Nên mới giấu trong đây nè Thôi mày ơi mấy cái lá thuốc mà rìu đâu rìu Nè Rìu vàng nè Rìu bạc nè là vàng thiệt nè Đúng là vàng thiệt nè Thôi rồi đúng rồi Bây giờ mình mình tính làm sao hả mình Ê tao tính vậy nè Mày có ba cây rìu đúng không Mày đâu có xài hết Tao sẽ mua hai cây rìu Cây rìu vàng và cây rìu bạc Lúc đó mày sẽ có một mớ tiền Mày sẽ tha hồ nó cho nàng một cuộc sống sung sướng Mày đỡ phải tốn thời gian Phải vất vả đi kiếm củi đúng không Mày thấy ý tao hay không Đâu có được anh ta ơi cái rìu cũ này là cha tôi để lại Còn hai cây mới là trời Phật cho 
Bán đi tội chết Từ mai tôi sẽ luôn phiên xài cả ba Có hai cây rìu mới này Cuộc sống của mình sẽ dễ thở hơn Này đừng có lo Tao thấy là hai cây rìu này mới tin Mày đem đi chặt ổn lắm Thôi nếu chồng tôi đã không muốn á Thì anh đừng có ép chồng tôi nữa Ờ anh Anh Tam Anh Tam ứng cho tôi ít đồng Để tôi mua gạo được không Ừ đúng đó Anh cho vợ chồng tôi ứng đi Rồi sau này có tôi rồi Tôi sẽ bán củi cho mỗi mình anh Coi như là bán mối vậy đó Đa tà, đa tà Mình, mình ở nhà Để tôi đi kiếm chút gì cho mình bỏ bụng nha ừ. Anh ta mới đi chơi nha Ừ, đi đi Cái gì vậy hả Trở tay như bánh tráng vậy Mới nãy nói với tôi làm sao Rồi thấy nó đưa rìu vàng rìu bạc Rồi ôm thuyền nó <cười> Nếu mà tôi không làm như vậy á Liệu anh có ôm nổi hai cái rìu đó về không Liếc sơ qua Là tôi biết Hai cây rượu đó Chỉ có một mình chàng ta có à Đem cây rượu vàng đó mà về bán á hả Mua được mấy cái dinh cơ luôn Chứ đừng có nói là một cái Tôi quả không lầm Hai đứa mình mà cao thủ mưu mô Mà sống kiếm hợp bích Thì tất cả những cái gì trên thế gian này Chúng ta sẽ có được Bây giờ mình tính cách nào Để lấy hai cây rượu đó nghe chưa Trước tiên á thì anh phải giữ lời Lúc nãy đi rồi tự khắc Rìu vàng rìu bạc Rồi cả người nữa Sẽ thuộc về anh thôi Còn nếu không á hả Thì à, rìu và người cũng không có thấy đâu á Chưa có rìu á Đã thấy người quyến rũ rồi Mày mốt có thêm rìu nữa Bây giờ tôi phải nghĩ kế cách nào á Phải bỏ bà vợ già ra Thôi bây giờ tôi về nha mình Ừ. Về nha Mình đi nha Để coi tay này tính làm sao Thuận lợi á Thì mình thành bà chủ Còn nếu không á Mình lấy hai cái lưỡi rượu rồi chuồn <cười> Lời chán rồi <cười> Có tan Ở trên đường tôi đi về Tôi gặp một đạo sư tóc bạc phơ Tự nhiên ông nhìn tôi Ông nói sắp có tan Ông có nói ai chết không mình Thiệt tình Tôi tôi nói không có nổi luôn á Mình đã nói tới giờ này rồi Thì mình nói đại ra luôn đi Mình cứ ấp ấp mở mở hoài làm tôi sốt ruột đây nè Ông nói mình chết Là tôi sao Ông nói tôi là số xác thê Ai lấy tôi là phải chết bất đắc kỳ tử Nhưng mà số mình vậy Phước mạng lớn Cho nên là sống với tôi tới giờ này nhưng mà bây giờ thời hạn cuối cùng cũng đã tới rồi Vậy là tôi sắp chết thật sao mình Thật ra thì cũng có cách quá giải Nhưng mà cái cách đối với tôi Nó nó đau đớn lắm Có cách quá giải hả Cách gì vậy mình Đó là mình Phải vờ bỏ nhau một thời gian Giờ bỏ nhau Vậy là dễ thôi mà mình Thì bây giờ tôi với mình bỏ nhau thì đâu có ai biết đâu Bây giờ mình nghĩ lấy giải thưa mà che mắt thánh hay sao Phải làm như thật giống như là tôi phải nhờ một cô nào đó làm vợ tôi Tôi phải đi cưới về Rồi phải ở với người ta một thời gian nữa Rồi mình á Phải dọn về nhà mẹ đẻ Rồi giống như là tôi bỏ mình vậy đó Vậy tôi về nhà bao lâu thì tôi quay lại được Khoảng một năm để cho thánh thần nguôi đi Rồi tôi bỏ cô kia Rồi xong rồi tôi đón mình về Những một năm lần hả ừ. Bởi vậy tôi mới não ruột não gan ra này Lòng dạ nào mà ăn với uống nữa chứ Nghĩ đi Vợ chồng gắn bó mấy chục năm nay rồi Bây giờ chia xa như vậy Lòng tôi đau như cắt vậy đó Tôi hiểu mình mà Nhưng dù sao mình cũng phải ăn vô để lấy sức đã một năm nó dài nhưng mà cũng nhanh thôi Rồi tôi lại về với mình mà Mình nghe lời tôi xuống dưới ăn nha Vậy là mình đồng ý hả mình? Ừ Thì còn cách nào khác nữa đâu 
Mình đúng là hiểu tôi mà Tôi làm mọi chuyện á Là cũng vì bảo toàn mạng sống của mình thôi Mình mà có mệnh hệ nào Làm sao mà tôi sống cho nổi đây Thôi mình đừng có buồn Buồn quá đổ bệnh đó Đồng vợ đồng chồng Thì tay ương nào cũng qua thôi Thôi để tôi vô dọn cơm cho mình ăn nha Đi đi mình Nàng ơi, ta về rồi nè Chắc là nàng chờ ta lâu lắm đúng không? Nàng ơi, lát nữa thôi là có cơm nóng các kho ta mời nàng ăn Từ đây mình đã có rượu mới rồi nên đàn không phải đợi nữa Dạ Lão Tam nói cũng đúng đó Mình có ba cây rượu thì cũng hơi dư Hay là chàng lấy cây rượu vàng đem đi cân bán Rồi đổi cái nghề khác Chứ làm cái nghề này tuy vui mà nghèo rớt mồng tơi à Nghĩ đi nghĩ lại Cả đời ta chỉ biết có mỗi cái nghề này Có vậy thì trời Phật mới ban rượu cho để làm nghề Bán đi mất hơn Nhưng mà thiếp thấy trời đã cho rồi Thì làm cái gì là quyền của chàng Chứ trời đâu có ở không mà bắt lỗi chàng Làm những chuyện gì đâu chứ Thật ra ta cũng chỉ thích cái nghề này Ta tưởng này cũng thích ừ, Thì tôi đâu có nói là tôi không thích đâu <cười> Vậy thì tốt rồi <cười> Cái tên này Ngu rồi còn cố chấp nữa Không lay chuyển được rồi mình phải tự lo cho bản thân mình thôi Để coi coi tình kia tính như sao Mình đây mình Ta về rồi nè Mình ơi Mình ơi Đi đâu rồi ta Mình đây mình Giờ này mà đi đâu vậy ta Mình về bên đó vững lòng nha Một năm sau Vợ chồng mình đoàn tụ rồi nhưng mà thi thoảng á mình nhớ qua thăm tôi nha Tôi nói rồi Tôi về thì quá dễ Nhưng mà chỉ sợ thánh thần mà biết được Thì liên lụy tới mình Thôi mình chịu khó nha Tôi lo cho mình lắm Vậy còn cái người mà mình định cưới giả đó Mình nhắm ai chưa Nhắm cái gì mà nhắm Chỉ là hình nhân thế mạng thôi mà Không cần biết mặt Nhưng mà bây giờ quan trọng nhất là Mình, mình không lo tôi hai lòng hay sao mình thương tôi tới mức hy sinh xa tôi cả năm như vậy Sao tôi phải nghi mình chứ Mình nhớ giữ gìn sức khỏe nha Tôi đi à Nè 
đó nàng thấy chưa Tôi dám nói là dám làm ừ. Dám hứa là dám giữ lời Rượu đâu Đây nè Đây Khoan đã Phải làm lễ xong Chính thức tôi có danh có phận Thì à, chàng cầm cũng chưa có muộn mà Đúng không Mình đi mình Mình đi mình Mình ơi Mình ơi mình ơi mình ơi mình ơi mình ta không tin là nàng nở đối xử với ta như vậy mình ơi mình Sao? Vậy nàng tin ta chưa? Muốn lễ thì có lễ rồi đó Chàng cứ làm như Làm lễ làm cho xong Để cầm bảo vật trong tay vậy đó Nàng đúng là đa nghi tào tháo Nhưng mà giống ta <cười> Bây giờ mình là một rồi của nàng cũng là của ta Của ta cũng là của nàng Phân biệt cái gì nữa chứ ừ. Ừ, Mà nè Còn bà vợ già của chồng Thì chồng tính sao Lỡ một năm rồi bãi về Rồi thiếp phải làm sao đây Mà thiếp hỏi thiệt chàng nè Cái vụ chia tay với bà là giả Hay cái lễ này là giả vậy Hỏi vậy mà cũng hỏi Vừa được vợ trẻ Mà lại có củ quý Sao mà không muốn Còn có quả ai mà muốn chứ Còn chuyện một năm nữa Mụ ta quay trở lại Để lâu quá thì cất trâu quá bụng ừ. Thì lúc đó vợ chồng mình Danh chính ngôn thuận cả năm trời rồi Mụ ta còn làm được cái gì nữa chứ Mày thắc mắc cái gì Củi mày ướt Mày đòi giá cao hả mày Nè Chàng Chàng tính giá rẻ như vậy Rồi đám từ phu đem củi ra nơi khác bán Rồi mình thiệt sao Tôi thách nó dám đem củi bán chỗ khác á Ở cái chỗ này chỉ có tôi mua củi thôi Không có đứa nào dám mua hết á Mà tôi trả bao nhiêu là nó phải lấy bấy nhiêu Thấy chồng nàng có giỏi không Là vua chỗ này đó nha <cười> Chồng của em là nhất nhất rồi đó Nàng xạo mà tôi thích Tôi thích Chồng hả Thì ra là nè Mày lấy từng củi đúng không Đây nè Ờ bà xã tao đó mày chào đi mày chào đi Tại sao đặt lại đối xử với ta như vậy Tôi đối xử với anh sao Tôi với anh chỉ là nói xuông chưa có cúng bái gia tiên Chưa phải là vợ chồng Thì tôi muốn lấy ai là quyền của tôi chứ Đúng rồi Thôi thì tôi tài hẹn sức mòn Tôi không giữ được nàng Nhưng mà nàng cũng biết Nhà tôi trống trước trống sau Trời thương cho hai cây điều để làm kế sinh nhai thôi Mà nàng nỡ lấy của tôi Nàng trả cho tôi đi ờ, Ai lấy của anh hồi nào chứ Mà tôi có biết cái điều nào của anh đâu Nhưng nhưng mà rõ ràng không đó nàng Nè ờ... Hả Chẳng để cho người ta nói thiếp là ăn cắp như vậy sao Ờ đâu có được Ê Bây giờ ví dụ nàng có lấy uh, Mười mươi của mày đi chăng nữa Mày có bằng chứng không Nếu mày không có bằng chứng hả Là tội phát ngôn bừa bãi nghe chưa Tao sẽ thưa mày lên quan Quan trọng đầu mày mọt công nó nghe cho mày Đúng rồi đó Các người Các người có củ còn tham Thế nào cũng bị trời phạt à Ê mày nói gì mày Mày nói lại coi Mày nói gì Cha tôi nói đó Cha mày nói sao Ở hiền thì sẽ gặp làm thôi Cha tôi nói không sai đâu <cười> Vậy sao Vậy mày có cây rìu vàng rìu bạc Sao mày không giữ Bây giờ để mất Tiền nè Đây nè Nè mày cầm đi Sau này mày kiếm chỗ nào mày bán củi Tao không thèm mua củi mày nữa Để coi có tiền không Coi cha mày nói có đúng không ha Nói sai bét rồi mày Sai bét rồi chồng ha Đúng rồi Có nói kìa Nàng thấy chồng nàng có giỏi không Hả 
chồng em đương nhiên là giỏi rồi thương quá à thôi ta dìu nàng vô dạ. trong nha nàng vô trong nghỉ ngơi đi đỡ mệt hơn đỡ hơn rồi đó mình chuyện này làm sao mình nói là mình tìm một đứa không quen không biết làm hình nhân thế mạng cho tôi mà bây giờ mình với con hình nhân thế mạng này còn lả lơi hơn lúc mình cưới tôi nữa à, nè ai là hình nhân thế mạng của bà chứ tôi nói cho bà biết nha bây giờ tôi là vợ chính thức của anh tam rồi bà bị bỏ rơi rồi còn không biết hay sao bà còn dám lết cái mạng về đây nữa hả mình nó nói vậy là sao mình sao hứa với tôi là ở bên đó mới có mấy tháng mà mò về chi vậy tại tôi nhớ mình tôi chịu không nổi không biết mình ăn uống ấm lạnh ra sao nhớ thương tôi rồi mất ăn mất ngủ nữa ai ngờ trời ơi ngu thì chịu chứ kêu với ai chứ mà thôi đi mấy tháng nay hả nhìn chàng béo tốt như vậy thì bà tự hiểu rồi chứ bà lo về đi chứ tôi báo làng báo sớm là bà phá gia ca người ta bị bêu á thì ráng chịu nha mình à sao mình để nó hỗn với tôi như vậy à thì người làm đâu kêu ra tống cổ con nhỏ này ra khỏi nhà đi được rồi ba mặt một lời bây giờ chàng nói đi chưa hả để lâu lâu bà ta về bà la làng la sớm lên là thiếp mệt thiếp nhức đầu lắm á à thì à thì chuyện làng vậy thôi được rồi để em kể luôn cho ngắn gọn à, kể đi chuyện là như vậy nè từ lúc mà anh tam gặp tôi á đã đem lòng tư tưởng và thương tôi nói với tôi á là chờ ảnh về lập mưu tống bà vợ già đi cho khuất mắt rồi cưới tôi về làm vợ như vậy bà đủ hiểu chưa ha nỗi láo mình ơi có thiệt vậy không mình ờ thì thôi được rồi nếu muốn bằng chứng á hả đợi tôi chút xíu đây nè đây là bằng chứng nè đó tôi á hả đến với chàng là tôi đem về của hồi môn là hai cái lưỡi rượu một vàng và một bạc chứ đâu có ăn hại như bà đâu thế không các người ờ cho tôi xin lỗi đi ai trong hoàn cảnh của tôi cũng phải như vậy hết á hai người trời ru đất việt hai người đồ tráo trợ <cười> Sáng nay á, gặp cái gì đâu không mà Bực mình hết sức á Ê. Đàn bà Đúng là phiền phức Phải chi á, mà rủ hết đi một lượt đi cho khỏe Ta chỉ cần Một cây rìu vàng Một cây rìu bạc này thôi là đủ rồi <cười> sao con ở hiền mà lúc nào cũng gặp chuyện hết chứ con chỉ có mỗi cái nghề để kiếm tiền thôi đi bán củi mà cũng bị bít đường nữa con phải sống làm sao đi cha Sao anh buồn vậy Không phải chuyện của cô Cô đi đi Tôi hỏi vậy thôi Chứ tôi biết tại sao anh buồn Anh đang tiếc hai lưỡi rìu quý chứ gì Cô lại Tại sao cô lại biết chuyện của tôi Là người muốn giúp anh Nhà anh ở đâu Tôi không cần giúp đâu Coi bộ Anh mới gặp rắc rối có một lần Mà như chim sợ cành cong rồi Anh nghĩ mọi đàn bà con gái trên đời Đều giống liễu thị hả Nè Cô theo dõi tôi sao <cười> Cứ cho là vậy đi Từ nay tôi sẽ theo sát anh 
Đi, mình về thôi Tôi không về đâu Tôi không cần vợ hay gì hết Tôi về đi, nhà tôi không còn chỗ đâu Sao anh nói chuyện với đàn bà con gái kiểu đó Tôi đòi làm vợ anh hồi nào Cũng đâu có nói về nhà anh Anh lồi thôi quá, đi à, Đây là đâu Đây là nhà của anh à, Vậy, nàng là Không cần biết ta là ai Ta nói ta là người muốn giúp anh Tạm thời anh cứ ở nhà này Rồi anh sẽ có cơ ngơi thật sự của mình Mình phải làm sao chia rẽ đôi gian phu dâm phụ này Cả hai kẻ đó đều tham Phải làm chúng cắn xé nhau vì chính cái thứ mà kéo chúng lại với nhau Phải Là hai lưới rìu đó Quang đã Hả Anh đừng đi Sắp có người tới tìm anh đó Ai à, vậy Chú Tiêu Chú Tiêu ơi May quá Cậu còn chưa đi rừng Cậu đúng là ở hiền gặp lành mà Cả vùng này á ai cũng xôn xao Là cậu vừa cưới được vợ đẹp mà lại giàu nữa Chị tìm tôi có chuyện gì không Nghe nói cậu bị con hồ ly đó cướp hai lưỡi rìu đúng không Thì sao có phải một cái bằng vàng một cái bằng bạc không ờ làm sao chị lại biết nếu như cậu chịu làm theo lời của tôi thì hai lưỡi rìu này sẽ trở về với cậu không tốn một xu vậy nghe nếu chịu á thì sáng mai tới chỗ hẹn tôi nóng lòng muốn nhìn thấy bọn chúng cấu xé lẫn nhau thôi chào cậu tôi về chào chị Anh cứ làm đi Anh cũng muốn bọn chúng trả giá đúng không Tôi bây giờ sống đủ ăn đủ mặt Không thù hàng gì ai Nhưng mà tôi muốn Điều của ai phải trả về người đấy Nếu cần thì cho kẻ khó Chứ không thể để của trời Phật Lại nằm trong tay kẻ tham lam như vậy được Mày nói cái gì Hai cái lưỡi rìu đó là lưỡi rìu giả hả Nếu là đồ giả thì mày đến đây mày chuột làm cái gì hả mày <cười> Mà nè cái tên khố rách áo ôm kia Ngươi bị ta bỏ Tức nên tới kiếm chuyện Phá hạnh phúc người ta chứ gì Cô nhìn đi Bây giờ tôi có cơn ngơ đàng hoàng tử tế Như vậy thì cũng đâu thể gọi là khố rách áo ôm Chẳng qua là bây giờ có cơn ngơ đầy đủ Tôi chỉ mong chuột lại hai lưỡi rìu Là của trời cho Còn nó thật ra chỉ là hàng mã thôi Chẳng đáng giá gì Ê Mày tưởng là tao với bà xã tao ngu lắm hả Tụi tao lấy nhau cũng là vì hai cái lưỡi rìu đó Hôm bữa ba mang tới đây nè là tao đem đi thử liền Biết rìu thiệt rồi Cho nên tao với bà mới làm lễ gia tiên đó Bây giờ tôi mới biết ha Không Ý là ta sợ nàng bị nó lừa Tao mới thử thôi mà Thiệt không ừ. Nói qua nói lại chẳng ai chịu ai hết Thôi bây giờ tốt nhất là mời thợ bạc tới Thử trước mặt mọi người Nếu đúng là vàng bạc thật Thì cân ký rồi tính tiền Tôi xin chuột lại nhưng mà bà không thì Hai người giữ làm chi Mấy cái đồ giả Được Thử thì thử Này đồ giả Cả nè Đồ giả Mày bà Cái thằng thợ bạc này Bữa trước mày thử Mày nói đồ thiệt mà Thì hôm trước ông đem tới là đồ thiệt Còn hôm nay đồ giả Sao tôi biết được Ai làm chứ tôi không có làm đâu Thôi xin phép vợ chồng anh tôi về nha Mày, mày, mày Mình, mình tráo hai lưỡi rìu của tôi đúng không Mà đúng rồi Hồi nãy chàng còn nói là Lấy tôi về hai lưỡi rìu này mà Cô ơi, cô sợ tôi rước vợ về Nên cô thủ chứ gì Chỉ có cô mới tráo cây rìu này Cô dám cướp cây rìu của thằng này Thì cái chuyện mà cô tráo rìu Là cái chuyện bình thường thôi mà Vợ hả, anh kêu mụ đó là vợ hả Vậy tôi là cái gì của anh chứ <cười> Bây giờ thì tôi mới biết 
có ý Đón con mụ nó về đây Là nành tráo hai cái rìu của tôi Rồi tống cổ tôi ra khỏi nhà đúng không Thôi Hai người đừng có cãi nữa Thôi tôi uh, xin chuột rìu đi Rồi hai người cãi tiếp ha Ê, Mày Mày đúng là xui xẻo mà Anh đừng có đánh trống lãng nữa Anh trả rìu lại cho tôi đi Thì ra cô luôn nghĩ Chuyện của anh Chuyện của tôi Nè Rìu giả của cô đó cô lấy đi Thì ra tấm chân tình của cô á Giờ tôi mới nhận ra Cũng là giả luôn đúng không Anh không cần nói gì nữa hết á Bây giờ anh trả hai cái lửa rìu cho tôi Trả rìu cho tôi đi Trả rìu cho tôi À Bà Khoan đã Có khi nào Anh ta ghen ăn tức ở Nên kiếm chuyện Chia rẽ hai đứa mình không Cũng phải ừ. Nếu anh nghi ngờ á Anh cứ tới nhà tôi coi đi Tôi không những có nhà đẹp Mà còn vợ đẹp như tiên nữa Tôi đâu có rảnh đi chọc phá thiên hạ làm gì Cảm ơn chị Bây giờ chị tính sao Tôi không sao Tái ông mất ngựa Mất chồng Nhưng lại thấy được bộ mặt thật của kẻ mà mình hết lòng yêu thương Bây giờ tôi còn phải ăn mừng nữa là Cha tôi nói đúng thật ở hiền ác gặp lành thôi Tôi cũng mong là chị sẽ gặp may mắn Thôi chào cậu tôi về <cười> Anh cứ lo cho mình đi Lát nữa Có khách tới kiếm anh Khách có đòi cái gì á Anh cứ gật đầu hết Trời ơi Trời ơi Cái cột gì mà nó hết hồn luôn vậy á Nó bự mà nó Nó đẹp hơn vợ mình luôn á Trời ơi Đẹp dữ vậy ta đẹp thiệt. Nè, hôm nay á tôi đem hai cái rượu giả tới cho anh đó. Anh trả được bao nhiêu á thì anh trả. Hồi sáng thì tôi có nói vậy, nhưng mà hồi nãy có người mang hai cái rượu thật trả cho tôi rồi, tôi không cần được. Vậy hai người đem về mà trưng cho đẹp. Tại sao á chú làm cái gì chú cũng hên hết vậy, còn anh á anh làm gì cũng xui hết á. Hay, nhớ phải cái thứ gì. Nè, anh nói cái gì vậy? Anh nói thiệt đó nha, anh muốn hên một lần giống chú coi sao mà không có được. Chú dám đổi ngàn với tôi không? Có nghĩa là cái gì của chú sẽ thuộc về anh Mà cái gì của anh sẽ thuộc về chú Được không? Được không? Dạ Thì cả ấy đổi vợ luôn nha <cười> Đúng là cái đồ chết bầm mà <cười> Mà thôi như vậy cũng hay Hả là thiếp về với chàng Còn hơn sống chung với cái đồ bội bạc như vậy á Thôi, mình đi nha chàng Nè, tặng luôn cho hai cây rìu đó Giữ đi Mình đi thôi chàng <cười> Chắc chàng cũng mệt rồi đúng không Để em đánh dài cho chàng nha Tôi không định lấy nhà của người ta Làm nhà của mình Cho nên là Chị Tam ơi Cái gì của chị tôi xin trả lại cho chị Cô nàng Đây là một ít lộ phí Nàng cầm đi Rồi kiếm việc gì đó cho đại hoàng Mà sinh sống Cảm ơn cậu Đúng là ở hiện gặp lành mà Nhìn người đẹp cái Hết đau luôn rồi Nhìn nàng mà ta Tái tê luôn Rần người hết luôn Vậy sao ừ. Vậy Ta sẽ cho người tê tái luôn Nàng là ai Tại sao Tại sao Tại sao Ta đang ở bài nước cấm <cười> à? Ông 
Ông lại Đây là sự trả giá cho lòng tham của ngươi đó Đây là tài sản duy nhất của nhà ngươi Hai cái rượu giả ta trả cho ngươi đó Ta đi đây <cười> Ông Bụng Ông Bụng Ông đâu rồi Trả nhà lại cho ta Tài sản của ta đâu rồi <cười> Tài sản duy nhất của mình là hai lưỡi rìu này thôi sao? Không thể nào! Không thể nào! Trả lại tài sản cho ta! Tiếng gì vậy ta? Con Khải ha. Tiêu mày rồi Hạc ơi Lần này mày đủ nấu một tô cháo cho mẹ tao rồi đó Mày khóc hả? Nhưng mà tao không có tha cho mày được đâu Tại vì mẹ tao đang bệnh mà Mày đừng có nhìn Giang Sinh tao vậy Tao... Thấy mày cũng tội nghiệp Tao... Tao thả mày lần này thôi đó nha Mày mốt mà cẩn thận không để bị mất bẫy nữa nha không Con thấy nhà có ánh đèn Nên con ghé muốn xin được tá túc qua đêm Trời ơi con gái một thân một mình mà đi nửa đêm khuya vậy Không có tốt đâu đó nghe Dạ bởi vậy con muốn xin được nghỉ qua đêm À muốn xin nghỉ qua đêm hả? Được Vô nhà già đó nghỉ đỡ đi Nhà già chỉ có mình già với thằng con trai thôi Thôi vô nghỉ đi rồi có gì giờ ngày mai hả tính Con cảm ơn ừ. Đi con Sao con dậy sớm dữ vậy Trời ơi đã dậy sớm mà còn quét dọn nhà cửa Rồi nấu cháo còn pha trà nữa Cảm ơn con nhiều lắm nghe không Dạ Con thức sớm quen rồi Con muốn phụ bà một tay ừ. Ngồi 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 đây con Mẹ ơi Cậu nhà mẹ nấu cháo ngon thiệt Con quất tới ba tô luôn Quất ba tô hả Ngon không Dạ ngon Mà không phải mẹ nấu đâu Mẹ không nấu với ai nấu Đây nè à, Đây là Đây nè Ngồi ngồi xuống đi rồi rồi nghe mẹ hỏi Ngồi đây đi con Ngồi đây Ta nói các cô này nè Hồi hôm Cổ uh, đi lạc đường Cho nên mới ghé nhà mình xin tá túc Mà con biết không Cổ giỏi dữ lắm Sáng sớm mà quét dọn nhà cửa sạch sẽ hết rồi nấu cháo rồi còn pha trà nữa đó con biết không à con nghe già hỏi con nè chẳng hay con có chuyện gì gấp gáp lắm sao mà con phải băng ngang qua rừng vậy à đúng rồi nàng là ai sao nàng muốn băng qua cánh rừng này dạ con tên là ngọc lan quê con ở tận miền duyên hải ở dưới quê bị dịch bệnh 
nên cha mẹ con mất rồi con lặn lội đường xá xa xôi để đi tìm người chú ruột nhưng mà chú trở mặt không có nhận con muốn băng qua rừng để về lại quê con nói quê con á đang bị dịch bệnh rồi con trở về đó làm gì dạ tại con không có ai thân thích hết chỉ có chú thôi bây giờ chú như vậy thì con chỉ muốn về quê chứ không biết đi đâu hết con không biết đi đâu hết hả thôi thì bây giờ con cứ ở lại đây với già một thời gian đi ha thằng lâm con của già đó tối ngày nó cứ lên rừng hoài hà để già ở nhà mình buồn lắm nếu mà có con ở đây á con hữu hỷ với bà đó bà vui lắm con chịu không nè con cứ gọi bà đó là trần mẫu còn đây á là lâm huynh mẹ nói đúng đó nè này đừng có ngại này cứ ở đây một thời gian đi rồi khi nào hết dịch bệnh á nàng quay về nhà sẽ an toàn hơn đúng rồi đó con dạ con cảm ơn trần mẫu cảm ơn lâm huynh ừ vậy chứ phải được không đó mẹ hả Ê, mẹ nhà con con đi gần ha ừ dạ nè nè dạ? rừng đâu đâu có đi ngõ đó được con 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 quên <cười> quên nè hả cái thằng thiệt là <cười> đi vô đây con đi trở lạnh rồi lâm huynh mặc thêm áo cho ấm nha em có bỏ trong đây rồi có bỏ thêm nấm cơm nữa khi nào huynh đói thì lấy ra ăn nha ta cảm ơn này này thật là chu đáo thôi ta đi nha dạ Nhìn thấy Trần Lâm và Ngọc Lan nảy sinh tình cảm Trần Mẫu quyết định tách hợp cho đôi trẻ nên duyên vợ chồng Ngọc Lan à Con ngồi xuống đây đi Ta có chuyện muốn nói với con Ta thấy con với Trần Lâm đó, Hai đứa xứng đôi vừa lứa lắm Với lại ta thấy Trần Lâm đó, Nó cũng quyến luyến con nữa Nếu mà con không chê Cái nhà này nghèo á Thì ta sẽ đứng ra Tác hợp cho hai đứa con Nên duyên vợ chồng Con thấy làm sao Dạ con mồ coi Không nơi nương tựa Được Trần Mẫu Yêu thương và quý mến con mang ơn người nhiều lắm <cười> Con đừng có nói như vậy Con vừa ngoan hiền Mà lại vừa siêng năng nữa Gia đình ta mà có một cô dâu như con đó hả Thì phước phận dữ lắm đó con à Trần Mẫu ơi Trần Mẫu ơi Có nhà không Trần Mẫu Ủa con Mẹ có nhà không Dạ thưa bà cả Mẹ con bệnh rồi, nằm trong nhà á bà cả Bệnh gì mà bệnh hoài vậy? Bệnh vậy sao dệt giải? Dạ, mẹ con bệnh nằm cả tuần nay rồi Mẹ con không có làm được gì hết á Bà cả thông cảm À thôi, dạ con mời bà cả vô uống nước Thôi thôi khỏi, ta định qua đây đặt dệt một tấm lụa Nhưng mà coi bộ bả làm không được rồi Thôi khỏi Dạ, bà...
nhà lo cho mẹ Ta đi dây ít tiền Để lo thuốc thang cho mẹ Chàng đi dây tiền ở đâu Mấy bữa trước Chàng đã đi dây khắp nơi rồi Ta cũng không biết kiếm tiền ở đâu nữa Nhưng mấy ngày nay ta đi săn Không được con thú nào Đang vừa lo cho mẹ Vừa phải lên rừng Để hái nấm đổi gạo Nhưng cũng chỉ được Bắt cháu đắp đổi qua ngày Mấy hôm nay bệnh tình mẹ trở nặng Nên em cũng không dám bỏ mẹ ở nhà một mình mà đi hái nấm Nhà mình thì chỉ còn có mấy chén gạo Để ta qua làng bên Xem có việc gì làm Nàng ở nhà lo cho mẹ nghe không Chàng à Mẹ đang bệnh nặng Chàng đi làm xa không có tiện đâu Hay là Để em dệt giải Kiếm tiền lo thuốc thang cho mẹ nha Nàng biết dệt giải Sao bấy lâu nay nàng không nói cho ta biết Em được mẹ chỉ từ nhỏ Nhưng mà lâu rồi không có đụng tới khung cưỡi Bây giờ gia cảnh nhà mình khó khăn như vậy Em sẽ tập dệt lại Chắc là được à, Như vậy thì tốt quá Nàng có cần ta giúp gì không Chàng dựng giùm em Một vết lá ở phía sau nhà đi Lúc em dệt giải á Em không muốn ai dòm ngó hết Chàng đừng cho ai lại gần nha Ừ Ta đi làm liền nha Mẹ ơi Mẹ Mẹ thấy trong người khỏe chưa mẹ Mẹ gán ngồi vậy Ăn miếng cháo đi mẹ cho mau khổ bệnh Mẹ mẹ Cháo nè mẹ Mẹ ăn không nổi đâu con Con cho mẹ miếng nước đi Dạ Dẹp đi mẹ không ăn nổi đâu <cười> Nước này mẹ Mẹ uống từ từ nha mẹ Vợ con đâu mà nãy giờ mẹ không thấy vợ con vậy <cười> Dạ Vợ con dệt giải sau nhà hả mẹ Vợ con biết dệt giải hả Dạ Ủa mà dệt giải thì sao mà phải dệt ở sau nhà Dạ Chắc uh, nàng có bí quyết riêng đó mẹ Nàng không muốn ai quấy rầy Mà nàng có nói với con á Từ lúc nhỏ nàng được mẹ dạy dệt giải rồi Nhưng mà lâu quá Nàng không có dệt Nên uh, sợ không có quen tay Đúng rồi Bỏ lâu quá không có dệt Cho nên tay chân nó lóng cống đúng không Dạ. Thôi kệ, bây giờ mình dệt từ từ lỡ rồi hét nó cũng quen tay rồi mình dệt được hả à con? Dạ, con cũng nghĩ vậy Cho nên con có cất cho nàng cái căn nhà lá ở phía sau á Cho nàng tự nhiên dệt giải ừ. <cười> Mình ơi, em về xong tấm giải rồi nè Mẹ Mẹ thấy trong người sao rồi? Mẹ khỏe chưa? Thôi bệnh mẹ lúc nó còn vậy <cười> Lúc rồi nó khác thế rồi mẹ cũng không biết trong người của mẹ nó là sao nữa Cái tấm giải này có phải là của con vợ không? Con vợ ta hả? Trời ơi Sao mà nó đẹp dữ vậy nè Hồi nào tới giờ mẹ chưa có thấy một cái tấm giải nó đẹp như vậy hết trơn đó con à Đúng rồi <cười> Đàn giỏi thiệt Đàn giả tấm giải này đẹp quá Mẹ Con sẽ đem tấm giải này ra ngoài chợ bán Để lấy tiền lo thuốc thang cho mẹ Mẹ sẽ mau khỏe thôi Mẹ đừng có lo lắng về bệnh tình của mình nữa nha Mình Cảm ơn mình Mấy ngày này không có tiền Nên ta không thuốc cho mẹ uống Con à Vợ con không có quen đường xá Nó cũng không biết buôn bán nữa Con đưa vợ con ra chợ bán tấm giải này đi Nhưng mà con nhớ Tấm giải này đẹp lắm Đừng có thắng giá cao cao chút nha con Dạ, con biết rồi mẹ Con nghe nha mẹ
đây giải tơ lụa hảo hạng đây tơ lụa hảo hạng đi chú ơi mua giải đi con ơi à, em gái mua đi chú. nữa đi nữa đi lựa giải đẹp đi đây nè đây nè còn nhiều loại lắm em coi em coi thoải mái đi đây còn loại này nữa còn loại này nữa đây nữa nè những cái màu vàng nổi bật lắm Ê, cái gì vậy cái gì vậy chỗ ta buôn bán đây là chỗ này khách đi qua mua giả của tôi buôn bán thì ngồi trước cửa tôi sạp bên tay đi qua bên đây mau trời Ủa, ơi hả? cái gì Ủa, vậy? Sao vậy sao vậy trời ơi sao vậy ê nè làm cái gì vậy hả đi ra chỗ khác ngồi nghĩ sao vậy tự nhiên cái ngồi ngay trước quán của người ta vậy sạp của người ta vậy đi qua bên kia đi qua bên kia lại lên 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 đi 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 dạ giải đi giải đi cái công gì đó là buôn bán khách ở đây đi mua giải tự nhiên ngồi ở đây à ngồi ở đây sao buôn bán hả người nào mà ngu quá chỉ qua đây ngồi vậy hả bực bội à em thế tự nhiên kêu người ta ngồi dưới cửa sạp giải của mình vậy ai ai đổi thua đổi thừa với tôi vậy hả đó nói kìa à, à, đâu à, vợ chỉ nói là đi qua đằng kia thôi ai mượn tự nhiên ngồi đó vậy hả trời ơi khách đi đường này mua giải đi xa xa đi 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 nè 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 mà hai người nghĩ sao đi, vậy đi qua kia đi buôn bán đi đi chỗ khác đi quán tôi lộng lẫy sao tôi lộng lẫy lắm nè đừng có ở đây đi 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 càng xa càng tốt xa càng xa càng tốt bà 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 khách 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 quá dạ dạ đây đây muốn cái màu nào cũng có đó tơ lụa của xã tụi em á là gọi là đẹp nhất của vùng này luôn đó bởi vì hai chị cứ lựa tự nhiên dạ đây này chị chị coi đi đẹp quá chị ơi dạ bà con ơi dạ kính mời bà con à bà con mua giải đi bà con giải vợ tôi dệt đẹp lắm bà con ơi dạ xin mời bà con dạ ơ à, chị 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 đi đâu vậy chị ồ miếng giải đẹp quá chỗ chị không giải đẹp quá chị cái đẹp gì giải đâu mà đẹp gì giải đâu mà đẹp gì trời ơi cái giải đẹp quá à sợ mắt ta dễ sợ vậy đó ủa con trai trần mẫu con đi bán giải đó hả dạ bà cả Sức má con hết bệnh chưa trời ơi chắc hết bệnh rồi mới dệt được tấm giải đẹp dễ sợ vậy chứ nè 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 con bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền tao trả cho bao nhiêu tấm này vậy hả bà này vô duyên ở đâu chen ngang vô người ta đang trả giá giá bao nhiêu vậy dạ 10 đồng gì hai 10 đồng hả tao trả mày 12 hai trời ơi tôi trả 15 đồng 15 đồng mình để đây cái mình bán cái gì đồng Trả cho bà đó Rồi nè Được rồi Ta trả mày 12 đồng nha Dạ dạ à, Bà cả thương vợ chồng con bà cả thông cảm Tại vì hai trả giá trước cho nên vợ chồng con phải bán cho dì, dì hai trước à, Mai mốt qua vợ con à, sẽ Vợ tấm khác rồi con đem qua cho bà cả nha bà cả Thôi vậy cũng được Nhưng mà vợ đó cho thiệt nhanh Mà phải đẹp hơn tấm này nha Không đẹp hơn tấm chịu đâu đó nghe không Bao nhiêu tiền không thành vấn đề Dạ Bà cả bà cả Tấm nó đẹp hơn nè bà cả Bà cả Bà cả tiền cho con nha Tiền đây Dạ cảm ơn dì hai Tiền nè mình Mình cất hết đi Về mình đây Mình nè à, Anh à? Tấm giải này không có dệt nhanh được đâu à. Em giờ đó rất là tỉ mỉ Nên là dệt rất lâu Khoảng 10 ngày mới xong một tấm đó <cười> Mình cứ an tâm đi Từ từ á mình khỏe cái mình dệt Tại vì mình bán được miếng giải này là 10 đồng Đủ tiền thuốc mình lo cho má Với mình trang trải cuộc sống một tháng luôn á Mình đừng có lo nha Nha Ta về mình Sao đẹp trời ơi mình kìa Ai biết Vợ chồng Trần Lâm đã bán được tấm giải lụa với giá rất cao Với số tiền kiếm được, Trần Mẫu được chữa trị khỏi bệnh Và gia đình có thêm chi phí để chi tiêu sinh hoạt hàng ngày Cuộc sống của gia đình càng ngày càng khởi sắc Lên rất vui và cứ mưa bữa nửa tháng Nàng lại dệt xong một tấm giải và đem xuống chợ bán Một thời gian sau, gia đình của Lan đã khám khá hơn Nhà cửa cũng được sửa sang khang trang hơn trước Tất cả là nhờ tài dẹp lụa có một không hai của Lan
chị 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 à, dạ chị 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 mua là giả đi chị chị ơi chị mua giải đi anh mua giải đi anh nè cái gì vậy buôn bán gì cái mặt một đống gì ai mua giải làm sao vậy dọn dẹp về luôn hả còn sớm mà buôn bán cái gì nữa mà buôn bán ăn uống đi không theo sao vậy sao tự nhiên giờ này mà Điều ăn gì? uống nổi gì nữa ngồi đây á tôi ngắp rùi không mà tôi không có bán gì được hết trơn hết đó ông làm gì vậy phủi rùi cho bà vô chi tôi nói tôi ngắp rùi thôi chứ bộ tôi nói đâu mà hiểu thôi thà bây giờ tôi về nhà tôi nằm ngủ tôi còn sướng hơn á tôi nói thiệt tôi không có muốn buôn bán gì nữa hết trơn bà làm như có một mình bà tức tôi nè cũng tức nè tức cái gì Nhưng mà tôi dặn xuống tôi không nói ra từ ngày mà xuất hiện con dâu của cái lão trần mẫu gì đó trời ơi nó đem nó giải lụa cái nó bán cái là sạp giải mình không bán được một một khúc nào hết ông nhắc thì tôi còn tức hơn ông nữa vẫn có mình ông tức hả tôi nói thiệt với ông hồi xưa đó cái sạp của mình nè rất là đông khách đúng không nhất là mấy cái bà mà giao sụ đó mỗi lần á bà cần lụa đẹp lụa sang là phải đi ra kiếm cái sạp này vậy mà bây giờ từ cái ngày á mà con dâu của bà trần mẫu bán giải đó, là tôi thấy ai cũng đổi xô của bên đó hết trơn á không ai thèm ngó ngàng gì tới tôi hết tức thiệt cục tức này nuốt bài không có trời nhưng mà bà để ý kỹ đi tơ lụa đem ra bán nó dệt làm sao á khúc dài nó rất là sắc sảo thấy cái mình dài á nó mịn mà cộng tơ hả nó mượt mà lắm kìa bởi vậy nó mới bắn đất người ta mới mua của nó <cười> nè bà <cười> tôi nói bà đó đi qua chỗ già trại của nó đó phải tìm cách nào bằng mọi cách phải học được cái cách mà nó dệt giải bà phải học cho được cái bí kíp đó để về mình dệt giải mình mới bán lại chứ nếu không cả này là mình dẹp sạp giải luôn đó bán lại nó giải ở đâu mà bí kíp đó làm sao rồi làm như là tôi không biết là tôi biết từ lâu lắm rồi tôi đi hỏi rồi ông biết không tôi cầm cái cục vàng tôi đưa thẳng mặt luôn tôi hỏi cái bí kíp nó không thèm con nhỏ này nó không có thèm vàng mà tôi thấy á con nhỏ này nó kín đáo lắm nha bán xong là nó đi về nhà nó không giao tiếp không nói chuyện không qua lại với ai hết ừ. nó khó hiểu lắm đó được bà cứ để đó chồng bà ra sẽ ra tay tôi không bao giờ mà để yên cho ai mà đạp đổ mà đập đi cái chén cơm của tôi <cười> dạ 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 con chào con chào trần mẫu dạ chú mập trần mẫu đi đâu đây à tôi đi chợ mua chút đồ ăn dạ con tính qua nhà tìm trần mẫu hết chứ nhưng mà sẵn gặp trần mẫu đây á con tính nói với trần mẫu nghe một câu chuyện rất là quan trọng quan trọng lắm hả dạ nhưng mà ừ, vợ con không có cho nói thôi con đi về nha ý đâu được chú trời ơi chú nói chú gặp tôi là nói chuyện quan trọng mà tự nhiên cái chú bỏ cho đi về không được đâu nói cho tôi nghe đi con muốn nói nhiều lắm nhưng mà vợ con nói không được nói chuyện này tại vì nói chuyện này ra mà trần mẫu nghe hả là gia đình á um, quan mang bàn hoàng sửng sốt nói chung là à, um, nói ra là tan đàn rã ngé gia đình không có hạnh phúc nữa nên thôi con không dám nói đâu như, như như vậy là nói tới gia đình tôi phải không dạ vậy là nói tới cái chuyện gia đình thằng con tôi phải không dạ đúng không cái này chú phải nói à, à. chú nói cho tôi nghe đi sao nói cho tôi nghe đi à, dạ dạ lỡ nói tới đây rồi con nói luôn ừ con không nói con gì không có nổi ừ, con dâu của trần mẫu á đi ra chợ bán giải á cái liếc mắt đưa tình ngã ngớn với mấy công tử nhà giàu trời ơi cả chợ ai cũng thấy hết trơn phải mình hay là chồng cũng thấy đâu nhưng mà không ai nói chứ con mình con dám nói thôi chứ cũng thương trần mẫu đó thấy chưa con nói và chuyện kinh thiên động địa nói ra là trần mẫu đứng luôn à chết đứng luôn không nói chuyện được luôn kìa cái chưa bàn hoàng luôn cái chưa vợ con cấm không được nói chết 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 trời ơi trần mẫu đừng nói là con nói nghe vợ con là con chết nghe thôi con đi với trần mẫu trần mẫu đi chợ đi thấy trần mẫu trần mẫu đừng nói là con nói chuyện này trần mẫu không trần mẫu biết nghe vợ con là con chết á dạ đi với trần mẫu Ai mua chuối không? Chú 
núi đi này này buồn bán sao mà nó ế ẩm quá điều này chắc phải dọn về cho con nó ăn từ cơm mà sao giờ này em còn đứng nói chưa về dạ bà bác hộ hẹn em đến đây để xem giải mà giờ này chưa thấy bà tới nữa nên là em nén lại đợi một chút để thôi em mở lại em chờ chị về trước nha dạ hai bán ế quá chợ đã tan rồi sao nàng chưa về nàng đến đây chờ ai à? à ta chỉ muốn đi ra chợ mua một ít bánh giá cho mẹ ta thôi mà chợ tan rồi ta không biết phải mua bánh ở đâu nữa tôi vừa thấy chị bán bánh đi hướng này nè à. anh đuổi theo chắc là kịp đó bây giờ anh đi theo à. liền đi tan chợ mà cô ấy vẫn còn đứng đó Nói chuyện vui vẻ với ai vậy ta? Trần Lan Chàng lại đi uống rượu nữa hả Vợ hiền của ta Vợ xinh đẹp của ta Ta đâu có uống rượu Ta đâu có sai Chẳng qua là ta vui với bạn bè chiến hữu Chỉ dạy chúng thôi Nàng hiểu không Dạo này chàng thay đổi nhiều quá Chàng lạnh lùng Chẳng quan tâm gì tới em hết Để em nhiều chàng vào phòng nghỉ Không cần Ta không cần Trần Lan Tại sao chàng lại lạnh lùng với em như vậy Em đã làm gì có lỗi Chàng nói đi Cớ sợ ở nhà này Ai cũng im lặng với em Mẹ không còn yêu thương em như ngày nào nữa Em chỉ còn chàng là niềm an ủi Vậy mà chàng cũng lạnh lùng với em nữa hả Như đã như vậy rồi Em không còn chí sống trên đời này nữa sao lúc này con có nhiều tâm sự lắm đúng không rượu chè mê tha 
Con có tâm sự gì Con cứ nói cho mẹ nghe đi Mẹ à Chuyện người ta đồn vợ con ngoài chợ Cũng có phần đúng Cũng có phần đúng Hả Như vậy là con thấy vợ con nó đi với nhân tình đó không Có nhân tình hay không mà con không biết Nhưng mà mấy bữa trước Sau khi tan chợ Con thấy vợ con Rất thân mật với một con tử Trời đất quỷ thần ơi Ta nói rồi mà Đàn bà con gái gì mà lả lơi với đàn ông con trai như vậy Bởi vì cái tin đồn của người ta là đúng lắm rồi Trời đất tánh thần ơi Như vậy làm sao mà được Mẹ Cho dù con có nhìn thấy đi nữa Con cũng không tin Vợ con là, là dám làm những mấy cái chuyện bất chính như vậy đâu Mẹ cũng không có tin Nhưng mà bây giờ mẹ hỏi con nè Nó làm cái gì ở trong cái tròi đó mà nó không cho mẹ con mình vô nó là sao Mẹ nghi là mấy cái tấm vải mà nó nói nó dệt hả Không phải là của nó đâu Mà là của người ta đưa cho nó Để nó nó che mắt mẹ con mình Phải không Có đâu mẹ ơi Con không tin có chuyện đó Mẹ cũng đâu có muốn tin đâu Nhưng mà cái chuyện nhan nhãn trước mắt Vậy làm sao mình không tin được Bây giờ mẹ hỏi con nè Nó làm gì ở trong cái chòi đó mà nó không có cho mẹ con mình vô Đúng không Dạ Rồi có một cái này nè Nó làm việc mờ mờ ám ám rất là kỳ lạ Cái chuyện này mới quan trọng nhất nè Là từ trước tới giờ Nó nói nó dệt giải Mà mẹ với con có thấy nó dệt giải bao giờ đâu Đúng rồi Ừ Như vậy thì con với mẹ Phải tìm cho ra lẽ mới được Đúng Phải tìm cho ra lẽ mới được Sao không Ngọc Lan Ngọc Lan à Con Con chính là một con hèo Mà Trần Lan Đã cứu con Khi con mất bẫy Con hả Vậy là sao mà Mẹ không hiểu gì hết con à Đó là một chuyến đi săn của con Con thấy con hạt này Bị xa vào bẫy Con đã cứu nó và thả nó bay đi Ai ngờ Vì mang ơn cứu mạng Nên con quyết định làm vợ chàng Để đền đáp Em đã tu luyện nhiều năm Nhưng chưa thành chính quả Nên dù là người Nhưng vẫn mang hình hài một con hạt Trời ơi Trời ơi là trời Vì bố cứu cả nhà của mẹ quá khổ Cho nên con có rất lòng của mình Để dệt lên những tấm giả Tước lòng của mình Để dệt thành những tấm giải Là điều bất đức gì Một con phải làm Vì điều đó Ảnh hưởng rất nhiều tới đạo hạnh của con Trời ơi Trời ơi Tất cả là lỗi tại thôi mẹ hết Tại vì mẹ tham lắm Mẹ muốn có nhiều tiền Cho nên mẹ buộc con Mày dệt những tấm lửa cho mẹ Nhưng mẹ đâu có ngờ Mẹ thúc ép con như vậy 
là cô rất máu thật của con rồi trời ơi là trời lục lan <cười> anh xin lỗi em tại anh mà em tiêu tụy như thế này tiền đã về sao á là không phải tước lòng đi đi dành lụa nữa đâu ta với mẹ ta với mẹ ha sẽ chăm sóc chứ lo lắng cho nàng để nàng phục hồi sức khỏe như xưa như ngọc lan rồi đó con lên ráng lên con không kịp nữa rồi nếu ai nhìn thấy hình hài nửa người nửa hà của con con sẽ bị mất hết phép thuật và mãi mãi trở thành một con hà Ngọc Lan à. Ngọc Lan Ngọc Lan Ngọc Lan Ngọc Lan hai mẹ con trần mẫu trở về sống trong căn nhà xưa và bán hết tài sản nhà cửa có được từ công nhận được của lan để làm nhiệt thiện tích đức với hy vọng rằng lan có thể phục hồi đạo hành thoát khỏi kiếp chim hạt và trở về đoàn tụ với gia đình Gia đình cô không đủ ăn Hay là Không bán thêm rồi khi khác cô Đi chợ cô trả nha Không sao đâu Cô cứ lấy nấu đủ cho cả nhà ăn đi Cũng không cần phải trừ tiền lại cho con nữa Trời ơi đúng là dễ thương ghê Bởi dạ. vậy dễ thương nè, nè. Tính tình dễ thương Trả đi Trả lại Trả lại đây Nè cải này này nhà tôi bán Chú có cho đâu nghe chưa Chị ơi Cô hay đây mua cải của nhà mình hoài mà Mua hoài cũng không cho Mày buôn bán kiểu này á Lời lớn bao nhiêu hả? Tao về miết trà cho coi nè Bởi vì người ta nói á hả Cái bản mặt xấu á Bản tính tình cũng xấu hết Nên chẳng ai thèm lấy <cười> Nè nè Tôi nói cho mày biết nha Con này không còn cái ưa đâu nghe chưa Ở đó mà nói nói xiên nói sợ <cười> Bán xong chưa? Dọn hàng về Ở đây làm gì nữa? Chị không thấy em còn cãi quá trời hả? Em phải bán cho hết thì mới về được chứ Cái gì vậy? Cả xanh mày vô bà con ơi Rau tươi ngon quá à. Mày vô mày vô mày vô Người ta đã cố tình lãng tránh rồi mà Cãi tao Bộ mày không thấy á Chàng là người đẹp trai nhất dùng hả? Lại là người con giàu có nữa <cười> Mà... Chị hai Em thấy á Chị đừng có nên để ý anh ta nữa Chị không nhớ hả? Có mấy lần á chị cố tình đứng trước mặt anh ta Chị chào anh ta mà anh ta có thèm chào lại chị một tiếng nào đâu Ủa? Ủa? Bộ mẹ quên á Công tử Hào Đã có hôn quốc gia đình mình rồi hả? Trời đất ơi Nè Nhất định ta sẽ lấy được chàng Chàng sẽ không bao giờ tránh khỏi được tao đâu <cười> Đi về Em còn bán mà chị không thấy còn đau quá trời hả Mày ở lại mày bán đi Tao đi về trước ạ à. Mày vô mày vô bà con ơi Cả xanh mới hái từ vườn lên đây nè Mày vô mày vô mày vô Cậu 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 
cậu cậu đợi con cái gì trời ơi cậu làm gì chạy như ma đủ vậy hả ma cái gì mà ma tao gặp ma tao đâu có bỏ chạy đâu mà không thấy hai chị em nó xấu còn hơn ma nữa hả nhưng mà nhà đó là ân nhân của cha cậu có lần cha cậu bị sảy chân rớt xuống vực thẩm đó là ông điền á cha hai cô gái nó cứu mạng sống cho cha cậu rồi cha cậu đó hứa kết làm thông gia rồi cậu chó không khỏi đâu mày im đi tao không có quan tâm đâu mà con nhắc cậu nhớ nghe trong tờ di chúc của cha cậu để lại á là cậu chịu lấy vợ á ổng mới để lại gia tài cho cậu á ủa bây giờ ổng chết rồi thì ai làm chứng cho cái chuyện hôn ước đó Hứa? với lại mày không thấy hả mày không thấy là cái gia tài nhà tao bây giờ đang mỗi ngày đổi nón ra đi hay sao tao nghĩ á bây giờ làm sao để kiếm thật nhiều tiền thôi chứ vợ con cái gì tao không có màng tới trời ơi kiếm tiền ngày nào á cậu cũng tụ tập cờ bạc đá gà con thấy toàn thua không mà chứ kiếm tiền đâu ra mà con nhắc cho cậu nhớ nghe cậu còn thiếu nợ ông chủ sông bạc làng bên nó nhiều tiền lắm đó mày im đi tao còn thiếu tùm lum người kia kìa mà với lại á ai cũng biết tao là cái thằng công tử giàu nhất cái vùng này tao mà hết tiền á thì tao đi mượn tiền tiếp thôi mày đó mày là cái thằng thuộc hạ thân tính của tao mày mà bém xếp mà tao cắt lưỡi cái mày đó mày biết bém xếp chuyện gì không dạ biết con đâu có gu tự nhiên con đi nói người ta cậu hết tiền cái người ta qua tại xiết nhà xiết đồ cái con ra đường con ở sao trời con khôn lắm chứ bộ ừ mày vậy là khôn đó dạ. thôi đi đi đâu cậu đi đá gà chứ đi đâu tụi đá gà nó chờ mình từ sáng giờ kìa đi dạ con với hoàng đâu rồi sớm ra ăn cơm luôn con không biết nữa làm gì nó trọng á đâu có chờ mà con nói bụng á con ăn cơm trước luôn ủa bới cơm cho cha đi sao con không bới cho mọi người luôn giờ cũng bới nè canh chua canh chua nóng hỏi nè <cười> cha con biết á cha thích ăn canh chua cá lóc cho nên hả con tranh thủ bán về sớm con đi ra chợ con mua cá về nấu canh chua cho cha đó <cười> con gái biết ý cha quá hả <cười> ăn đi con dạ <cười> có được một đứa con cho nên mới cầu trời khẩn phật nhưng mà quái quâm thai ăn ở với nhau 10 năm mà vẫn chưa có được một con nào rồi trong một lần đi làm rẫy cha với mẹ gặp được một con cóc tinh nó đã biết được ước nguyện của cha mẹ cho nên nó hứa sẽ giúp nhưng mà với một điều kiện điều kiện gì vậy cha là nếu sinh ra con gái Cha mẹ phải gả cho cốc tinh Bây giờ tụi con đã lớn rồi Cốc tinh lại đây Để nhắc lại lời hứa Cốc tinh chờ chúng tôi với Cốc tinh định dẫn chúng tôi đi đâu Tới rồi hai ông bà nhìn cái cây kia trèo lên và hái hai trái cây đó xuống mà ăn nhớ phải giữ lời hứa
không chịu lấy cúc tình nữa hả Con cúc mà xấu xí xù xì đó đâu Con không chịu đâu Cha mẹ cũng khổ tâm Suốt 18 năm nay Nâng ná không muốn nói cho các con biết Bây giờ Phải thực hiện lời hứa rồi Một trong hai đứa Phải lấy cốc tinh làm chồng Không Con thà chết á Con lấy cốc tinh Ngớm nghiêng nó đâu Cha mẹ ơi Không không có được đâu Sao mà lấy cốc tinh làm chồng được Với lại á hả Đó chỉ là lời hứa thôi mà Nếu cha không thực hiện lời hứa đó Thì Thử con cốc tinh có làm được gì không? Để đó đi Con lấy cây con đập chết nó cho coi Đi con, con Không có được Đừng con Con đừng có hung hăng như vậy Cha đã hứa Thì cha không thể nuốt lời hứa Nghe cha hỏi nè Con có chịu lấy cốc làm chồng không? Không Tất nhiên là không rồi Vậy còn con Cha mẹ Cha mẹ thương con Con sợ lắm Con có dám lấy cốc tinh làm chồng đâu Không, không à Chuyện gì từ từ nói à, Không ai để cho tôi nói Mà nãy giờ chắc ông cũng nghe hết rồi Con gái tôi Hai đứa không có đứa nào Chịu lấy chồng cốc hết <cười> mà 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 thật ra thì tôi cũng bây giờ tôi cũng không biết tính làm sao bây giờ một bên á là lời hứa với cốc còn một bên là con tôi tôi không thể đủ rồi nếu hai đứa con gái ông ba không đồng ý thì cả ông bà đều bị trừng phạt vì sự thất hứa đó xin ông ơi cốc ơi Tôi xin ông Nếu bị trừng phạt Xin có phải trừng phạt của mình thôi Xin hai cho chồng của tôi mà Không, không Tôi xin ông Kẻ bị trừng phạt Đúng là phải là tôi Tại vì tôi là người thất hứa với ông mà Không Chính tôi Tôi đã hứa khóc tính Ông hãy chăm lo cho hai đứa con của mình Không Cóc ơi Chính tôi là người Chịu ơn khóc tính Tôi đã hứa với Cốc Tinh Tôi sinh ra hai đứa con của mình không. Tôi không biết dạy không. nó cho nên nó không chịu lấy Cốc Tinh Không phải như vậy đâu Tôi mới là người hứa với Cốc Tinh Chứ không phải bà ấy Đủ rồi Tôi cũng chính là người thất hứa Cả hai người Cả hai vợ chồng ông bà đều bị trừng phạt Cốc Tinh Bà tình người Ta Tình người đừng có Đừng có trừng phạt cha mẹ ta Tôi đồng ý Đồng ý làm vợ người Nè nói sao Nhạc đồng ý á Được rồi Nếu như nàng đồng ý Ngày này tháng sau Ta sẽ tới rước dâu Đưa nàng về làm vợ phải là cái con xấu như quỷ con của ông bà điền không ờ ừ. dạ sắp cưới cậu chứ đâu sắp cưới cái đầu mày tao có đồng ý cưới nó hồi nào mà nói giờ sắp cưới của tao mày coi nó xấu tới mức mà đứng từ xa nhìn cũng còn thấy xấu rồi thấy không nhìn cái mặt nó thấy ghét Nước tiên hả cậu? Trời mày coi Nó đẹp 
nó trắng trẻo chứ nó đâu có đen đùa là xấu xí đâu mày thì ra vậy là mấy lâu nay cô ta cải trang hả nhưng mà cô ta cải trang để làm gì trời ơi đẹp quá à, tao biết rồi đi 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 đi, đi đâu tao đi rồi biết dạ. <cười> con chào nhạc mẫu dạ chào cậu ừ. nhưng mà cổ mới vừa kêu ai là nhạc mẫu vậy đương nhiên là con gọi mẹ vợ tương lai là nhạc mẫu rồi con gọi là nhạc mẫu thì gọi bằng cái gì bây giờ <cười> ủa tôi nhớ là từ hôm trước tới giờ không thấy cậu nhắc tôi tưởng cậu quên rồi chứ làm sao mà con quên được <cười> dạ thưa với nhạc mẫu ngày hôm nay con qua đây á là để con xin được cưới con gái của nhạc mẫu À vậy à À ông ơi À có chuyện gì à. Dạ ông. Con chào nhạc phụ Dạ hôm nay con qua đây á trước á là con, con có món quà tặng cho nhạc phụ Sau đó thì con xin cha với mẹ hãy chọn một ngày lành tháng tốt Để con có thể cưới được con gái của cha mẹ ừ, Đúng như là cái giao ước ngày xưa mà của cha con khi còn sống đó mà Thật tình Cậu làm tôi bất ngờ quá Từ lâu rồi Tôi không nghe cậu nhắc gì tới chuyện này hết Nên nghĩ là Chắc cậu không có thuận rồi tự nhiên bữa nay cậu lại mở lời như vậy thì tôi cũng sẵn lòng Tôi sẽ gả đứa con gái lớn mỹ phụng cho cậu Không Không, không bao giờ Không bao giờ con đồng ý cưới một cái người con gái một cái dê chó ở trên mặt như vậy đâu Dạ thưa nhạc phụ Người con muốn cưới á Đó là Lệ Hoàng à. À. À, à cậu Dạ à tôi tôi thấy thằng lệ hoàng á cái da nó xấu xí lắm cậu à đúng rồi cậu à, chắc nó không có xứng với cậu đâu <cười> cha mẹ đừng có gạt con dạ. chính mắt con đã nhìn thấy <cười> lệ hoàng không hề xấu xí cô ấy cực kỳ xinh đẹp và giá cực kỳ trắng đúng không mày dạ. <cười> cha mẹ dạ. cha mẹ đồng ý gả lệ hoàng cho con nha à. cái chuyện này ông ừ? sao vậy nha quyết định gì đi hey, à, con sẽ chọn ngày ngày làm tháng tốt luôn rồi con sẽ tổ chức rước dâu luôn đi mày đi 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 à, à, nè cậu dạ, dạ, cho mẹ con về à. vậy nha quyết định vậy đi không nói nữa nè, à, cậu... cậu ơi khoan đã để tôi chọn ngày làm tháng tốt đã cậu ơi cha mẹ sao kỳ vậy sao hả anh gia hào đồ của lê hoàng mà lê hoàng xinh đẹp làm sao tôi không biết tôi không có chịu đâu tôi không chịu đâu tôi không có chịu đâu con thưa cha thưa mẹ con mới về à con mẹ à, tôi mẹ đi vô đây dạ tại sao mà dám đặt tao hả ủa? À, ủa có chuyện gì xảy ra vậy cha mẹ trời ơi con sao? dạ con à sao tự nhiên á cô để cái mặt mặt thật của con gì hả con hả ê chết cái là con quên đó à, lúc tại trời nóng quá cho nên con ghé con rửa mặt nhưng mà trước khi rửa con có quan sát là không có người cho nên là con mới rửa mà không về đó cha mẹ biết nó xinh đẹp mà giấu tôi đúng không thành ra hai đứa xinh đôi màu nước trắng trẻo đẹp đẽ còn tôi xấu xí là sao hả tôi có chịu đâu không chịu đâu con ơi con không chịu đâu con ơi mình đã xấu rồi mà mình khóc nó còn xấu hơn đó con nín đi con nín đi nín đi con nín đi con nghe mẹ nói nè em con nó có xinh đẹp nhưng mà nó cũng giấu đi rồi đó con phải hàng sao từ nhỏ tuy là hai chị em sinh đôi nhưng mẹ thấy nó khác biệt quá cho nên cha mẹ đã tìm cách cải trang nó cho thật xấu xí để con khỏi mặc cảm em con á nó cũng đồng ý nó vui vẻ nó nhận Con thấy em con nó có đẹp hơn con ngày nào không? 
rồi mai mốt nó sẽ làm vợ con cốc tinh kia nữa kìa ủa tự nó đồng ý làm vợ con cốc tinh chứ có bắt nó lấy đâu mà tôi không biết đâu tôi muốn gia hào làm chồng cha mẹ gả tôi cho nấy đây tôi không biết đâu không được không được đâu con à nếu cô ấy mà chịu đó thì đâu còn gì để nói nữa con mà nãy giờ con đứng ở bên trong con cũng đã nghe hết rồi con cũng đã thấy thái độ của cậu ấy rồi thì chàng ta muốn có lệ hoàng làm vợ á thì cha mẹ cứ đồng ý đi ừ. đến ngày xuất thân á cha mẹ chỉ cần cháu cô dâu là được rồi Ý. lúc đó hả con sẽ thay lệ hoàng xuất giá mọi chuyện sẽ ăn bài chàng ta cũng thay đổi được đâu không có được đâu con à tôi không biết cha mẹ cứ làm thế ý tôi đi còn không á tôi chết cho cha mẹ vừa lòng con con gái con ơi con à. cô con gái của ông điện là sinh nhà trong cuộc thi này ông tin nước nước lệ hoàng đi và hóa phép cho ông điện đương đầy được mẹ trong bóng vẫn thở đem lễ vật đến rất dâu biểu phụ mặt cá hồng nhưng mặt giống thần này hoài tấp đi theo da Theo ta về tới phòng Tân Hôn rồi Sao không bỏ cái này ra cho ta xem nhân gian của nàng <cười> Tại sao lại là cô Hả Dạ Hào Em chính là nhờ cô chàng mà Chính chàng á Em đứng trước em về nhà mà Nè cô ra Cô được lấu cá với ta Ta tới là để rước em của cô Lệ Hoàng về đây mà À Ta hiểu rồi thì ra là cha mẹ của cô Cả gan chúng đánh cháo cô dâu Lừa gạt ta hả? Đi! Đi khỏi đây! Đi khỏi đây nhanh lên! Dạ Hào à! Chàng đừng sẵn nhẫn nghe như vậy Em yêu chàng, em muốn làm vợ của chàng mà Cô nè! Cô đừng có nằm mơ! Ta muốn cưới là cưới lễ hoạt em của cô Cô không chịu đi chứ gì? Được! Ta sẽ tới đó Nói với cha mẹ của cô về đây lôi đầu cô đi! Không! Cậu ơi cậu! Có chuyện gì? Có chuyện lớn thôi Chuyện lớn là chuyện gì? Có, có mấy người chủ nợ tới kiếm cậu kìa Họ nói mà cậu mà không ra là là họ sống vô luôn đó Mày mày đợi tao một chút Đợi tôi giải quyết chuyện bên ngoài xong Tôi sẽ giải quyết cô Thưa cha, thưa mẹ Bữa nay con có làm một bữa cơm nho nhỏ Để đẩy cho tất cả mọi người Nhằm mà mong muốn đem lại một bữa ăn gia đình vui vẻ Trời ơi Em thấy chị á Càng ngày càng trẻ đẹp ra Mà lại còn khéo tay nữa chứ Thôi, cha có một đứa con rể như con á 
mà biết hiếu nghĩa như vậy á là cha cũng bị lòng lắm <cười> tiết lộ cho gia hào biết vì gia hào có con tất tinh trợ giúp cho bạn gia hào ngồi nghe nét mặt đầy tâm hiểu tôi cũng đau nữa nè à, đau rồi à. đúng rồi ta nghe mùi độc rắn ở khắp nơi chắc là mọi người bị trúng độc rồi con tin chàng tìm cách cứu mọi người đi không được rắn là khắc tinh của ta ta không thể giải độc được Chàng ơi Đâu Đã trúng độc hết rồi chứ gì Ta nói cho người biết Ta thừa biết Khắc tinh của người là độc rắn Cho nên ta đã bỏ độc rắn vào trong thức ăn Và bây giờ tất cả các người đang bị ngấm độc rắn Người đang chết dần đi đó Dạ hào Thằng người ác độc quá vậy Thằng người muốn giết chúng ta Người muốn gì Dạ hào Tại sao anh giết mọi người Cái anh cần là vàng bạc thôi mà Tại sao hả Đúng vậy Ta cần tiền bạc Nhưng có một thứ ta cần hơn nữa Đó chính là phép thuật Ta muốn khi ta chạm vào vật gì đó Thứ đó phải biết thành vàng Và ngươi Ngươi phải cho ta phép thuật đó Thì ta sẽ cho thuốc giải cho tất cả các ngươi Dạ Sao người ác độc quá vậy khi cái vợ của người mà người cũng đầu độc nữa Người có phải là con người không? Cái gì? Cái con dè chó này là vợ của tôi hả? Tôi đâu có ưa gì đó đâu Ghét nhất là con dê chó trên mặt cô đó Ta chỉ lợi dụng cô thôi Để tôi biết được bí mật của công cốc tinh này Và tao nói lại một lần nữa Nếu không đưa phép thuật cho ta Ta sẽ cho tất cả các người chết hết Không được Đó là sinh khí của ta Ta không thể truyền cho ngươi Nếu truyền cho hắn Ta sẽ chết Công tin Chàng đừng nghe lời hắn Lễ quá Nếu như cần tiền bạc gì Thì ngươi cứ nói Ta sẽ đem hết gia sản của ta cho nhà ngươi Mau đem thuốc giải ra đây Dạ Ta nói dạ. cho ông biết Cả cái gia sản của cha ta đây bán hết đi Cũng không đủ để trả nợ nữa Huống chi tới cái nhà còn con của ông hả Cái ta cần Đó là phép thuật Phép thuật của con công tinh này nè Mau truyền phép thuật cho ta Ta sẽ cho thuốc giải Không được Lê Quang Lê Quang Lê Quang Lê Quang Mau đem thuốc giải ra đây Cứu lấy mọi người đi Cha Cha Đưa phép thuật đi Đưa phép thuật đi Thôi được rồi Người đưa thuốc giải cho mọi người đi Ta sẽ truyền phép thuật cho ngươi Vậy <cười> là từ nay ta đã có phép thuật Nhưng mà có khi nào con cốc tinh đó nó gạt mình không Yeah. 
thân Đúng là vàng rồi <cười> Ta đã có phép thuật rồi Từ đây ta đã giàu có Ta là người giàu có <cười> Gia nhân Gia nhân đâu Tao đói bụng quá Mang rượu thịt ra đây cho ta Dạ nhân Dạ Cậu đụng cái gì cũng chính thằng vàng hết vậy Trời ơi Đúng rồi đó Dạ Cậu kêu con làm cái gì cũng làm hết Nè cậu ăn đi Cậu đừng có đụng vào người của cái cậu Cái cậu Mày yên tâm Cậu biết thằng vàng yên tâm hết Cốc tình chàng ơi Chàng có nghe em nói không Chàng hôn tỉnh dậy đi Cốc tình Em Em lại ăn chút cháo nè Chị mới nấu cho em ăn đó Chị để đó đi Một lát em ăn Em à Em ráng ăn chút gì đi Để có sức khỏe cho mấy cốc tinh nữa Chứ mấy ngày nay á Em không ăn gì Coi chừng kiệt sức đó Nhìn cốc tinh thơi thóp như vậy Em không thể nào ăn nổi Chỉ vì cứu gia đình mình Mà cốc tinh đã mất hết nguyên khí Bây giờ chỉ còn nằm thơi thóp chờ chết mà thôi Nghe em nói Mà chị đau lòng quá Chị hối hận lắm Chính chị Chính chị là người hại gia đình mình mà Cứu tôi Có ai không? Còn ráng ăn miếng cháo đi con, để lấy sức Cứu tôi Có ai không? Cứu tôi Trời ơi Tên Thu Lâm kia Sao ngươi không đi đi, còn tới đây là làm gì nữa Anh đã đạt được điều anh muốn rồi Anh cũng đến đây làm gì nữa, anh đi đi Làm ơn cứu tôi Tôi cũng trả lại phép thuật cho cốc tinh Mấy ngày nay tôi không ăn uống gì được hết Tôi chạm vào thứ gì thì, thì Thứ đó đều biến thành vàng hết Làm ơn Làm ơn cho tôi gặp Cốc Tinh Cốc Tinh Bây giờ còn đòi Cốc Tinh nữa hả Cốc Tinh á đã bị anh lấy hết nguyên khí rồi Đang nằm chờ chết trong kia kìa Bây giờ không ai cứu được anh đâu Anh đi đi Tôi hối hận lắm rồi Tôi không thể tự ăn uống gì được hết làm ơn cho tôi gặp cốc tinh Làm ơn đi Chính lòng tham của cậu đã hại cậu Và hại luôn tới người khác nữa Cậu đã sáng mắt ra chưa Cốc tinh chàng ơi Chàng có nghe em nói không Chàng mau tỉnh dậy đi Cốc tinh Cốc tinh Chàng đừng có làm em sợ nha Chàng nói gì đi Cốc tinh Cốc 
con thích Sao môi trang lạnh tác vậy nè Cốc tình Cốc tình ơi Cốc tình Trời ơi Mẹ ơi Cốc tình chết rồi Hoàn toàn như vậy Nhờ những giọt nước mắt của nàng Đã khiến ta hồi sinh đó <cười> Mọi người biết không Trước đây á Do mã phạm giới thần linh Nên ta mắc phải lời nguyền Phải sống thân cốc tinh xấu xí Cho đến khi gặp một người yêu thương ta Vì ta mà nhỏ lệ Ta đã xóa bỏ được lời nguyền Và trở thành người <cười> Nhờ nàng có nương tử à Ta cảm ơn nàng sao đây hả rồi mày chỉ có cái 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 mày chỉ có xích cái mình mày qua một bên một chút xíu đi rồi là mày ngủ được rồi vô mát ngủ được rồi mà để vậy rồi mày ngủ mà sao mày làm biến quá trời đất vậy vậy á má nhích giùm con đi má Đâu? nhích người con vô cho mát mát giùm con đi tự tống thương mày, mày chết chứ tao rồi mày khổ quá đi con với cái chết qua con Trời ơi, nặng quá, con phụ má con nhích 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 chút xíu nữa con Nhích qua, nhích qua con Trời ơi, nó chị đó ha Trời ơi Chết chứ nó hả à. Má, người có chút xíu rồi Mà được cái yếu xìu Yếu xìu, yếu xìu trời ơi, nó là tao quýt mày, tao quýt mày cái chết Tao quýt, tao quýt Lười à Lười Trời ơi, con sao vậy lười Lười ơi, mày có sao không Lười? Không bị gì đâu Là em như mày la làng, la xấu mà anh đi trời Con không có sao hết hả? Trời ơi, mày làm tôi hết hồn cái chí à Không có sao, tại sao tao đánh mày gì mà mày không có la Mày có đau không? Là con người chứ không phải trâu bò đâu mà không biết đau Thì đau thì mày phải la chứ Làm biến la Trời ơi là trời Có đứa con chứ mà nó lười biến qua chịu không có nổi luôn Nha dạ. Đó. Cái dĩa khoai để từ sắp mơ tới giờ Tôi tưởng nó ăn rồi Ai về nó cũng còn để đây Con à Con có đói không Đói Đói tại sao mẹ không ăn Làm biến lấy Trời ơi Chỉ xích qua xích lại là lấy cái dĩa khoai ăn được rồi Mà cũng không chịu lấy nữa Thì khổ gì đâu á mà Giờ con ăn không Má lộ khoai cho con ăn nha Mẹ hả hỏng ra À, ăn đi Tại sao mày không nhai 
nó cái nhai thôi mà nó cũng không chịu nhai nữa không lẽ tao nhai giùm mày má lột má nhai rồi má đút con giống như hồi nhỏ đi tôi không biết trước trước tôi làm cái gì nên tội mà giờ tôi đẻ ra một cái thằng con nó làm biến cái gì ở đâu á ăn nó cũng không ăn thức nó cũng không thức mà nó cứ ngủ triền miên mày ngủ đi mày ngủ riết trong một con mắt mày luôn đi giờ ăn á con bắt con lột con đút cho nó ăn nữa à Đói quá Mà không còn gì để ăn nữa Má ơi Con đói quá má ơi Má nói mình là má đi làm mướn rồi Mấy ngày nữa má mới về Má ơi đói quá Má ngủ tiếp đi
ăn rồi Mày câu cá mà mày không mắc mồi thì làm sao mà cá nó ăn Đúng là cái thằng lười <cười> Cá cắn câu rồi Cá cắn câu rồi Vậy mà nói không có mồi làm sao mà cá cắn câu <cười> Cá cắn câu rồi Vậy là có đồ ăn rồi <cười> Trời đất ơi Cái gì mà cá nó chút xíu vậy trời Sao mày rảnh vậy Mày nhỏ xíu mày cũng bày đặt cánh câu để làm cái gì Mất công tao phải giật cần nữa Cá này mà ăn uống gì trời Quy con xong bự Mà cá có chút xíu à Thì ghét Tao phơi mày thành con cá khô luôn cái tội là dám cắn câu Mày nha Làm mất giấc ngủ của tao nha Tao phơi mày khô queo luôn Có quả kia Tao chỉ có một con cá Mày, mày cũng cướp con cá của tao hả? Trả đây con quả kia Con quả kia Trả đây con quả kia Xin cô quyền thất tổ 12 bà mụ về phù hộ với cháu ngoại của con được mạnh khỏe Ăn ngoan, mau lớn Nam Mô Di Đà Phật Không, không có lại lục gì hết trơn rồi Trời ơi cái chuyện mức độ nó như vậy Làm điếm nhục da không vậy mà còn lại cũng quyền thất tổ gì Ông à Ông làm gì thấy ghê vậy? Làm gì có mắt ông Trần Trần ông nhìn tôi thấy ghê quá à Sao ông Trần Trần? Dạy con kiểu gì? Chính tôi cũng an ủi tôi nói nó rồi Bây giờ nè, con nói thiệt với cha đi Cha thằng bé là thằng nào? Cha tha thứ cho con Rồi kêu cha nó lại nhận thằng bé đi Rồi cha cho xung họp một nhà vợ chồng con cái Tức không? Bà tức không? Ông ơi! Ông ơi! Ông ơi! Ông ơi! Ông ông ơi! Ông uống miếng trà cho hạ quả đi ông Uống đi Rồi cái gì à? Bà bóng muối ở trong mạng có gì không? Tại Ông giận nó không vậy thôi chứ Không biết Mà nói thôi. đi, mà nói đi, bà nói đi Thôi cái gì cũng từ từ không à Để tôi kêu con nó ra rồi Tôi khuyên can nó nghe ông Bà có khuyên can Tôi nói nó nhiều lần rồi Hết ngày này qua ngày nọ Hỏi chồng nó là ai Không biết thằng nào Không biết thằng nào thì thằng nào là chồng nó Là thằng nào Tôi chỉ biết quan trọng bây giờ kiếm thằng chồng nó thôi Mà là con gái mà coi có, có con mà có chú quan cái vậy trời ơi cái mặt này tôi nào tôi gặp như người ta tôi thiệt là tôi dục lắm rồi đấy bà tôi làm như vậy là nó bôi cho chết cháu vô, vô mặt rồi biết không ờ à, à, mà, mà cái thằng cháu ngoại của mình nó nghe không nhìn nó dễ thương hết sức vậy đó mà nó lại thông minh nghe nó lanh lợi rồi nó khôn hơn những đứa trẻ khác nữa chứ bởi vậy tôi thương thằng cháu ngoại đó nên tôi mới nhẫn nhục tôi kêu nó tìm chồng bây giờ để cho nó chứ tôi mà tôi thương thương cháu ngoại tôi giết tôi giết nó lâu rồi thôi được rồi để tôi kêu con gái mình ra Nữ ơi, nữ à Dạ Ra đây cho mẹ biểu coi con Dạ Mẹ biểu con Con ngồi xuống đó đi Mẹ có chuyện muốn nói với con con à con có biết là cha mẹ mang tuổi nhục với bà con họ hàng hàng xóm láng giềng biết bao nhiêu con có biết không con ai đời cha mẹ có một đứa con gái duy nhất mà con lại có chữa qua như vậy Nhục nhã biết bao nhiêu hả con Con biết Con biết là cha mẹ chịu nhiều tiểu nhục như con Ơn cha mẹ Đã tha thứ Cha cô mang hai mẹ con của con Bây giờ Cha mẹ cũng bỏ qua cho con hết Nhưng mà Con phải nói ra Cha của con con là ai Cha mẹ đã hỏi con nhiều lần rồi Con cũng xin thú thật Con không biết mặt của cha của con trai con là ai mà Thôi, giờ thấy chưa mà thấy ông chưa ơi. 
Không lẽ con của mày ở trên trời nó rớt xuống Bây giờ hỏi là của cùng Cha thằng nhỏ là thằng nào Nói đi con Con không có biết mà Trời Còn ông ơi Ông ơi ông ơi Ông ơi ông ơi từ từ đi ông Từ từ đi ông ơi Ông Quảng đâu Ông Quảng Dạ 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 ông chủ gọi con Ông Không dạ. báo hết cả cái làng này đầu cho xuống dưới Tôi luôn cái nguyện cái bên luôn Dạ Ai cha của đứa bé qua đây nhận tôi sẽ tưởng già bạc châu báo và ruộng vườn không thì thông báo hết cả làng này làm bao cho tôi dạ đi đi. dạ dạ con làm liền hả à. à. ông quản cho vào đi tất cả các chàng trai nghe đây hãy lần lượt từng người một bước vào đây để cô chủ nhận làm cha <cười> lẽ lên mười người đầu tiên dạ thưa ông dạ thưa bà dạ thưa cô nếu như đứa bé này là con của tôi thì tôi sẽ được Sao? Tôi xin lỗi luôn Nó tự giác nó biết rồi anh Ừ Ba bữa nay là cả bao nhiêu trai làng mấy trăm người lại đây Không có ai mà đứa bé nó chịu nhận làm cha hết Rồi là cha của đứa bé là thằng nào dạ. Bây giờ ở trong này còn cái làng này còn ai nữa không Dạ 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 hình như là còn một thằng hả ông chủ Thằng đó thằng nào Dạ thằng đó thằng lười Tại sao phải kêu nó là thằng lười Trời ơi nó làm biến lắm ông chủ ơi Nó làm biến nhớt hay luôn Nó nói là suốt một ngày nó ngủ không không có làm gì hết nó đây ăn phải đút vô miệng nó luôn đó ông chủ dạ không còn ngày nào nữa hết dạ hết chỉ còn một mình duy nhất là nó thôi dạ thôi kêu nó lại đi dạ để con cho người đi khiêng nó lại cái gì phải khiêng ra dạ phải khiêng chứ bây giờ nó không chịu đi trời ơi đi mà nó cũng thèm đi phải khiêng nó lại dạ để nó trên giường là khi luôn làm biến thằng thật sáng luôn dạ Mày cho người nó khiêng lại đi dạ 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 người đâu khiêng nó vô đi cốt này cho nó tổ tiên tôi hay là gì đó tôi ngồi mà nó nằm cái thằng này không thể nào là cha của đứa bé được trời ơi nó lười biếng như vậy thì sau này mà nó nuôi vợ con được cái gì mà làm chồng cái gì lời lời kêu nó thức dậy coi lời ngồi dậy ông bà chủ nói chuyện với mày kìa cái gì mà mọi người lại bưng tôi đến đây vậy mày là biến quá mày có chịu đi đâu phải khiêng mà đi chứ sao nhưng mà tôi đến đây để làm gì Mày hãy nhận coi Phải là con của mày không kìa Phải ba con không? Đây là cha Ủa? Ủa? Cha của con Ủa? Ủa? Đi lùi là cha Đi đây Đừng lên là cha Đừng con cháu thôi Đi đây Nhưng mà tôi chưa có vợ Sao có con được Không có vợ Cha hả? Hả? Cha là cha của con hả? Hả? Sao ông chủ? Trời ơi, chết rồi Trời ơi, rồi Ông ơi Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi Đi vô Ông ơi, đừng Hai mẹ con nè, cuốn đồ đi theo nó luôn Đừng bao giờ quay lại căn nhà này nữa Đi Trời ơi, ông ơi Ông ơi, ông chủ Bà đứng cái làm gì nữa Vô Đây là vợ tôi Còn đây là con trai tôi hả Bất đắc dĩ Lười đành phải nhận vợ và con trai Rồi đem về sống chung một nhà Có vợ con rồi Nhưng lười dẫn chứng nào tật nấy Suốt ngày chỉ biết nằm một chỗ Và không chịu làm bất cứ việc gì Con nghe mẹ dặn nè Con ngồi đây chơi với cha Con không được nhảy xuống dưới đất Rồi té con không Té rất là đau con nghe không Rồi Mình à mình ở nhà chăm con nha mình ừ. Em ra ngoài phát cỏ để mà trồng rau Mình à đừng để cho con té nha mình Ờ à, biết rồi Mình à nhớ nha mình em đi nha mình Ờ à, biết rồi con. Mình à, cứ đi đâu đi đi vào con ở đây Con quen nha con Nãy nhớ con với cha Con chơi một mình đi Chơi một mình vui hơn Để cho ngủ 
Trời ơi, trời con chơi một mình buồn lắm Trời ơi, chơi một mình vui chứ buồn gì Ngồi chơi đi, đừng lòng phiền cha ngủ mà Nha con trai, nha Ừ Đâu vậy? Con chơi Trời ơi, con có biết là con leo xuống dưới, con té, con u đầu Chơi cái gì mà chơi Ngồi trên đây chơi đi Nha con, Nhưng con muốn chơi ngoài chơi Mình ơi mình Mình ơi mình ơi Dậy đi mình ơi Mình Mình ơi Chết rồi mình ơi Dậy đi à. mình ơi Chết Ai rồi chết. Chúng ta Chúng ta sắp chết đói rồi mình ơi Chúng ta sắp chết đói rồi Sao chết đói Em có một vàng Làm ra cơm gạo Lúc nào cũng bỏ trong mình đây nè Hồi nãy ra ngoài phát quan Làm sao làm em không biết được đó Cục vàng lúc nào không hay nữa Bây giờ em không biết tìm cục vàng nó ở đâu nè anh ơi Không có cục vàng làm ra cơm gạo á Thì gia đình mình Sẽ chết đói hết đó mình ơi Hả <cười> Nói vậy là mất cục vàng rồi hả? Rớt cục vàng rồi Nếu mà mất cục vàng á Có nghĩa là cả gia đình mình chết đói hả? Rồi con chúng ta nó ai nuôi đây? Rồi mình ở đây, rồi con trai mình đâu? Con trai Em gỡ với bên ngoại rồi Bây giờ làm sao đó mình? Thì có làm sao đâu, sợ dữ vậy trời Thì còn có má lo cho tụi mình Không muốn sao đâu, không có sợ chết đói đâu Má của anh đó Đã qua đời rồi cái gì má 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 tôi qua đời rồi hả ủa mà má tôi chết hồi nào mà mà tôi không biết gì hết trơn vậy thì má của mình á cũng như làm việc nhiều quá mà kiệt sức qua đời đó ngày má mất á mình có lo ngủ hoài hả tôi lai mãi mình không chịu dậy gì hết trơn á cho nên là có mình tôi lo ba cha cho má bây giờ không có cục về làm ra cơm gạo là má mất nữa rồi ai nuôi con cái chúng ta đây hả mình ơi Rồi gia đình chúng ta sẽ lì tán hết Bây giờ làm sao đây không có cục vàng nào ra cơm gạo thì làm sao chúng ta sống đây hả mình Trời ơi Má tôi chết Má tôi bỏ tôi Má ơi Giờ má chết má không nói con má ơi Má ơi sao má bỏ con vậy má ơi Bây giờ phải làm sao đây hả mình B -b Bây giờ ai biết là Ai biết làm sao Thì hồi nãy em làm rớt không mà ruộng á Bây giờ mình phải giúp em kiếm nó à, Thôi 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 rồi bình tĩnh đi bình tĩnh đi Để để để, 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 để tôi, tôi ra ngoài tôi, tôi tìm cái cái cái, cái cục vàng đó cho Đi 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 mình dạ. Lẹ 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 đi mình Rồi 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 rồi, rồi. Cái rửa Cái rửa đi mình Chị 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 đi Chị chị coi Cái, rửa rửa rửa. cái cục vàng nằm ở đâu Chứ không cả nhà chết đói không được đâu <cười> em quên Ở xung quanh đây nè em quên tay một cái Tự nhiên cái nó văng như lùm cỏ đây nè Bây giờ cỏ không tùm gì sao mà em tìm đây Trong lùm cỏ nào nhớ lại coi à, Hình như là ở trong ở trong đó nó Trầm vòng ở đó đó Trầm 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 phát cỏ đi Rồi sẽ tìm được cục vàng cho vợ mà Vậy là làm rớt cục vàng vòng vòng Ở đám cỏ này đúng không à, Đó đó hình như là ở bên kia kìa à, Trầm vô đó đó Rồi quanh 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 đây đúng không à, mà, Nhưng dạ. mà Ở đây cỏ không à làm sao mà, mà tìm ra được cục vàng cho vợ đây thì 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 đó cái chỗ đó đó ừ bây giờ vợ chồng lấy cái rửa đi phát cỏ chỗ đó đi biết đâu cục vàng nó nằm ở dưới đó làm sao à, 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 ở đó đó à. chắc 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 chỗ đó đó à. thấy chưa Ê, 
Vợ nè Chồng đã phát hết cỏ rồi Mà sao không thấy thổi vàng đâu vậy? Ừ Bây giờ chồng phải phát hết cánh cỏ đó Xong rồi chồng sới đất lên Lúc đó giờ sẽ chỉ cho chồng biết là vàng ở đâu Hả? Ờ à, Phát hết cỏ Rồi mình phải sới đất lên hả? Mình sới đất lên như vậy á Thì làm sao mình thấy được thổi vàng của vợ chứ? Vàng ở đây nè Sau một thời gian chung sống, quý nữ mới thổ lộ rằng nàng vốn là tiên trên trời vì động lòng trước những lời cầu khấn của mẹ lười nên Ngọc Đế mới sai nàng xuống làm vợ lười để giúp chàng thay đổi tâm tính. Đến nay, lười đã biết chăm chỉ làm ra hạt lúa bằng chức sức lao động của mình. Quý nữ phải ngậm ngùi chia tay hai cha con để trở về trời theo lệnh của Ngọc Hoàng. Má nè, bây giờ con mới hiểu Lúc mà vợ con nói mất cái thổi vàng á đó, đó chính là cái kế của vợ con Để giúp cho con thay đổi tánh tình nè Rồi biết quý sức lao động của mình Từ cái việc mà phát cỏ nè má Rồi xới đất lên Rồi gieo mạ nè Rồi khi mà cây lúa nó lên nè Rồi nó trổ bông, nó triểu hạt <cười> Bây giờ nhìn cái đống lúa này á Con mới biết đây chính là vàng của vợ con làm rớt đó Má hối hận á Vì đã nuông chiều con Cho nên con mới lười biếng Cho nên má mới rất buồn Cho nên má mới khấn trời khấn Phật Xui khiến cho con thay đổi tâm tính Nhưng mà cũng hay thiệt nha Cái lời khấn của má động tới lòng trời luôn Nè Con có nhớ cái 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 cái, cái Có một hôm đó là con đi câu cá dạ. Nhớ chưa Dạ nhớ Rồi cái con bị con quả Nó ăn cắp con cá của con nó bay đi nhớ không Dạ Đó nó mới bay tới nhà vợ con Nó mới cho vợ con ăn con cá đó Cho nên vợ con mới có bầu Mới đẻ là thằng con của con đây nè <cười> Rồi á Phú ông á Thấy như vậy Cho nên nó mới kết duyên cho tụi con Thiệt đúng là Trời xe duyên cho tụi con đó Chứ không có ai xe cho tụi con được hết đó Rồi con còn biết một chuyện Là vợ con nói Má đột ngột mất đi ha Rồi thằng con trai của con á Gửi bên ông bà ngoại Tất cả những điều đó đều là cái kế của vợ con, đúng không? Đúng rồi, vợ con là tiên trên trời đưa xuống đó dạ. Nghĩa là giúp cho con thay đổi tính tình và con làm được những gì mà trời cho con đó Thấy không? Xong rồi thì nó đi về rồi Nhưng mà khi con làm được tất cả những điều đó Thì lúc đó cũng chính là lúc mà vợ con bỏ hai cha con con đi Con đừng có buồn Chứ không phải vợ con nó hứa là Bốn mùa nữa nó sẽ xuống đây với tụi con sao Ờ à. Bởi vậy con phải ráng làm Để cho nó thấy Nó mới chạy xuống với con nữa chứ à, Đúng rồi Má nhắc con mới nhớ <cười> Con ơi Con trai ơi à. <cười> Cha sẽ cố gắng Làm việc thật là tốt trong bốn mùa Để cho mẹ về với con Con chịu không Nó chịu đi con Nó chịu <cười> Cháu nội con à. Dễ cưng quá đây uhm. Sao mẹ vẫn chưa về Con đứng đây từ sáng tới giờ rồi Vào trong nghỉ ngơi đi con Cứ đứng ngóng ngóng hoài vậy mệt lắm con à Má à Nhưng mà Đã trải qua bốn mùa rồi Sao vợ con Vẫn chưa về hả má Vợ con hứa là nó sẽ về Yên tâm đi con Con thương vợ con lắm Chính vì vậy mà con đã cố gắng làm việc thật là tốt, thật là siêng năng Trồng thêm cây ăn trái, nuôi thêm gà, vịt heo Để khi vợ con về, vợ con yên tâm là con vẫn giữ lời hứa với vợ con Nhưng mà đã qua bốn mùa rồi, con vẫn chưa thấy vợ con về Cho mẹ về kìa 